ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸில் சிக்ஸ்டீன்த் டிசம்பர்லேருந்து டுவெண்ட்டி செகண்ட் டிசம்பர் வரைக்கும் என்னென்ன ஈவெண்ட்ஸ் நடந்துச்சுன்னு ஃபுல்லாக டீட்டெயில் பார்க்குறாங்க சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மெடிக்கல் சரிங்களா அதாவது மெடிசனை வந்து ஆன்லைனில் வந்து விற்பனை பண்ணுறது வந்து டெல்லி ஹைகோர்ட் வந்து பேன் பண்ணாங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா சென்னை ஹைகோர்ட்டு பேன் பண்ணாங்க சரிங்களா இப்போ இந்த வார்த்தையிலே பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி ஹைகோர்ட்டும் சரி சென்னை ஹைகோர்ட் சரி ரெண்டு பேருமே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆன்லைன் மெடிக்கலை வந்து பேன் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா அதுக்கான ரீசன் என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா பொதுவாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மெடிசனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்று வந்து ஜென்ரல் மெடிசன் வாங்க அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டாக்டரோட ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் எல்லாமே வாங்க முடியும் மீதி எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டாக்டரோட ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இருந்தால் தான் வாங்க முடியும் சரிங்களா இப்போ வந்து சுகர் மாத்திரை பிபி மாத்திரை இந்த மாதிரி மாத்திரை வந்து டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் எல்லாம் வாங்க முடியாது ஈவன் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கடைகளும் பார்த்திங்கன்னா டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் எல்லாம் கொடுக்கூடாது இதுதான் வந்து லைசன்ஸ் அவங்களுக்கு ஓகேங்களா ஆனால் நீங்கள் ஆன்லைனில் வாங்குறப்போ இது வந்து இது கொஞ்சம் சாத்தியம் இல்லாமல் போகும் நாம் வந்து ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்து நம்ம வாங்குறது அப்படிங்கிறது வந்து நடக்காது இல்லை இது வந்து தப்பாக கொடுக்கலாம் கொடுக்கலாம் ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா அந்த மெடிசனோட ஜெனினிட்டி அந்த மெடிசனோடைய தரம் அப்படிங்கிறது வந்து கொஸ்டினபுளாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து இந்த ஆன்லைன் மெடிசன் சேல் அப்படிங்கிறது வந்து ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன் சரிங்களா ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன்னை வந்து எஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா அங்கே வந்து ரைட் டு லீவ் ஹெல்த்தி அப்படிங்கிறது வந்து ஒவ்வொரு சிட்டிசனுக்கான ஒரு ரைட்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்குது ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒனில் அப்படிங்கிறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து அவங்க ஹெல்த்தை பாதிக்கும் இந்த ஆன்லைன் மெடிசன் சேல் அப்படிங்கிறது அதனால் வந்து நாங்கள் வந்து பேன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன்னில் சொல்லி பேன் பண்ணுவாங்க முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இப்போ இந்த ஆன்லைன் மெடிசனுக்கான லைசன்ஸிங் சம்மந்தமான ஆக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி அப்படிங்கிறது இன்னொன்று வந்து ஃபார்மசி ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் அப்படி இந்த ரெண்டும் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ட்ரக்ஸோட சேல் சம்மந்தமான ஆக்ட் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு ஆக்டிங்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆன்லைன் சேலை பற்றி எந்த ஒரு இதுவுமே இருக்காது அதாவது எந்த பற்றி அப்படின்னா எந்த ஒரு ப்ரொவிஷனுமே இருக்காது ஸோ அப்படிங்கிறப்ப வந்து டிஃபால்ட்டாகவே வந்து ஆன்லைன் சேலுக்கான ஒரு பாலிசி மேக்கிங் கிடையாது ஒரு லைசன்ஸிங்கான ப்ரொசீஜர் கிடையாது ஸோ அப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் டொ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து இதுக்கான டிராஃப்ட் வந்து போடுறதுக்கான ஒரு கமிட்டி போடுவாங்க சரிங்களா அதாவது இந்த இப்போ இந்த ஆன்லைன் சேலை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக அதை லைசன்ஸிங் பண்ணுறதுக்காக பார்த்திங்கன்னா இ ஃபார்மசி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து போடுவாங்க போ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா என்ன ஸ்டாண்ட் எடுப்பாங்க அப்படின்னா சரி அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ இந்த ஆன்லைன் மெடிக்கல் சேலை வந்து கன்யூ பண்ணலாமா இல்லை ஸ்டாப் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறப்போ அவங்க வந்து கன்யூ பண்ணுறதுக்கான ஸ்டாண்ட் எடுப்பாங்க அது அவங்க சொல்கிற ரீசன் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரூரல் சைடெலாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மெடிசன் வந்து ஜெனின் மெடிசன் கிடைக்காம இருக்குது ஸோ அவங்க வந்து ஈஸியாக ஆக்சசபிள் ஆகும் நம்ம ஆன்லைன் சேல் போகிறப்ப ஆக்சசபிலிட்டி வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் அதனால் அப்படின்னு சொல்லி தான் அவங்க சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆன்லைன் சேல் வந்து ஆதரிக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கான பாலிசி வந்து கூடிய சீக்கிரம் வந்துடும் ஓகேங்களா இதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிரிபி ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரிப்போர்ட் ஒன்று வந்து ரீசெண்டாக ஒன்று வந்துச்சுங்க அது வந்து ஸ்டாக் ஹோம் இன்டர்நேஷ்னல் பீஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் அப்படிங்கிற இன்ஸ்டியூட் வந்து அதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இது எதை பற்றி இந்த இந்த ரிப்போர்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதிகமாக வந்து அணு சாரி அணு ஆயுதங்கள் சரிங்களா அணு இல்லை ஆயுதங்கள் ஆம்ஸ் வந்து விற்பனை செய்யக்கூடிய ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரீஸ் பற்றியான ஒரு ரிப்போர்ட் அதுங்க அது வந்து டாப் ஹண்ட்ரடில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியாவுடைய பப்ளிக் செக்டர் யூனிட் நாலு வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளேஸ் ஆகுது இதை ஃபஸ்ட்டு டைம் சரிங்களா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து இந்தியங்க ஒரு ஆம் ப்ரொடியூசிங் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ப்ளேஸ் ஆகாது அப்படிங்கிறது மொத்தம் நாலு இருக்குங்க ஒன்று வந்து இந்தியன் ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்ட்ரி அப்படிங்கிறது இன்னொன்று வந்து இந்துஸ்தான் ஏனோடிக்கல் ஃபேக்ட்ரி அப்படிங்கிறது இன்னொன்று பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்னொன்று வந்து பாரத் டைனாமிக்ஸ் சரிங்களா இது தேர்ட்டி செவன்த்து இது தேர்ட்டி எயித்து இது சிக்ஸ்டி ஃபோர்த்து நைன்டி ஃபோர்த் சரிங்களா மொத்த குளோபல் மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுடைய மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது அது இந்த ஆம் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறது பிலோ டூ பர்சன்ட் தான் இருக்குது சரிங்களா ஹையஸ்ட்டு மார்க்கெட் யார் பண்ணி யூஎஸ்ஏ தாங்க குளோபல் மார்க்கெட்டில் ஆம்ஸை
ஒரு கவுன்சில் இது ஓகேங்களா இந்த கவுன்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு கீழே வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி அந்த ப்ரொமோஷன் கீழே வரும் சரிங்களா இது வந்து ஒரு மெடிக்கல் டிவைஸுக்கான ஒரு ஒரு கவுன்சில் அந்த கவுன்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி அந்த ப்ரொமோஷன் கீழே வரும் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் எதுக்கு வரும் பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரும் ஓகேங்களா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியோட கேபினட் மினிஸ்டர் யார்னு பார்த்தீங்கன்னா சுரேஷ் பிரபு அவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா கேபினட் மினிஸ்டர் இருப்பார் இந்த கவுன்சில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் பதினாலு மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க இந்த கவுன்சிலில் சரிங்களா இந்த கவுன்சில் மொத்தம் பதினாலு மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க யார் யார் தான் இருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரிலேருந்து இருப்பாங்க நித்தி ஆயோக்லேருந்து இருப்பாங்க அஃப்கோர்ஸ் வந்து காமர்ஸ்லேருந்து இருப்பாங்க அப்புறம் வந்து இந்த மெடிக்கல் டிவைஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கம்பெனிஸ் வந்து இருப்பாங்க சரிங்களா இந்த இந்த கவுன்சில் என்ன பண்ணும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலான கெசட்ஸ் அதாவது வந்து இந்த மெடிக்கல் டிவைசஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இம்போர்ட் தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் சரிங்களா அப்போ இந்தியாவில் இது உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி இந்தியா வந்து ஆர்என்டி டெவலப் பண்ணுறதுக்காக அதாவது ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் டெவலப் பண்ணுறதுக்காக இதுக்கான விஷயங்களை நோக்கி எப்படி இந்தியா போகலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒரு கொண்டு வரது இந்த கவுன்சில் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பஞ்சாப் அசம்பிளி வந்து ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணுறாங்க தீர்மானம் என்ன தீர்மானம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து உமன் ரிசர்வேஷன் பில்லை வந்து சீக்கிரம் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி சரி அந்த உமன் ரிசர்வேஷன் பில் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ மூணு இது இருக்குது ஸ்டே எலெக்ஷன் இருக்குது இல்லைங்கன்னா ஒன்று வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு நடக்கூடிய எலெக்ஷனு ரெண்டாவது வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு எலெக்ட் பண்ணு ஒரு எலெக்ஷனு மூணாவது பஞ்சாயத்து எலெக்ஷன் இந்த மூணு விதமான எலெக்ஷன் இந்தியாவில் இருக்குது இல்லைங்களா இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த பஞ்சாயத்து எலெக்ஷன் உமன் ரிசர்வேஷன் உண்டுங்க பஞ்சாயத்து எலெக்ஷனை மட்டும்தான் பெண்களுக்கான ஒதுக்கி இருக்குது உண்டு ஆனால் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சரோட எலெக்ஷன்லேயோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பாராளுமன்ற எலெக்ஷன்லையும் பார்த்திங்கன்னா உமன்ஸுக்கு வந்து தனியாக தொகுதி கிடையாது சரிங்களா ரெண்டுலேயுமே வந்து செட்யூல்டு கேஸ் செட்யூல் டேபிளுக்கு மட்டும்தான் வந்து தனி தொகுதி இருக்கிறத தவிர பெண்களுக்கு தனி தொகுதி கிடையாது இந்த பெண்களுக்கு தனி தொகுதி கொண்டு வரதுக்கான பில்லு தான் வந்து உமன் ரிசர்வேஷன் பில் அப்படிங்கிறது இந்த பில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாளாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பில் பாஸ் ஆகாமே இருந்தது இருக்குது சரிங்களா இது வந்து அது வந்து காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் இருந்தபோது சரி இப்போ பிஜேபி கவர்மெண்ட் இருக்கும் சரி அது வந்து த தள்ளி போயிட்டே தான் இருக்குது சரிங்களா அதை வந்து சீக்கிரம் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி பஞ்சாப் இருக்கக்கூடிய பஞ்சாபோடைய ஸ்டேட் அசம்பிளி பார்த்திங்கன்னா தீர்மானம் நிறைவேற்றியிருப்பாங்க ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சைக்ளோன் பெய்ட்டி இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆந்திராவில் கூடிய காக்கி நாடாவது லேண்ட் ஃபால் ஆச்சு சரிங்களா அதாவது கடல்லேருந்து முதல்ல ஹிட் ஆனது எங்கே வந்து லேண்டில் எந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு ஹிட் ஆகுதோ அந்த இடத்துல அது வந்து காக்கி நாடா சரிங்களா த ஆந்திர பிரதேசம் இருக்குது பெரிய அளவுக்கு ஆந்திரா வந்து ரொம்ப பாதிப்பு இருந்துச்சு ஒயிசாலையும் ஓரளவுக்கு பாதிப்பு இருந்துச்சு சரிங்களா அந்த சைக்ளோன் பெய்த்தி மூலிமா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்த் இந்தியன் ஓஷனில் கிரியேட்டு சைக்கிளோன் இது சரிங்களா பொதுவாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நம் சவுத் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த நார்த் வெஸ்ட் மான்சம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான மான்சம் இல்லைங்களா இதுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணம் பார்த்திங்கன்னா இந்த நார்த் இந்தியாவில் உருவாக சைக்ளோன் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து புயலாக மாதிரி நமக்கு வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு சரிங்களா இதுதான் வந்து நம்மளோட இதில் எஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ அந்த விதத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பொதுவாக பதிவு பண்ணால் அக்டோபர் மிட்டிலேருந்து ஆரம்பிக்கும் அக்டோபர் மிட்டிலேருந்து டிசம்பர் எண்டு வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த சைக்ளோன் உருவாக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு சரிங்களா இது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் ஆறு சைக்கிள் உருவாக்கியிருக்குங்க இதில் சிக்ஸ்த்து தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த பைத்தி இது வந்து காக்கி நாடாவில் போய் ஹிட் ஆகும் அது அது வந்து லேண்ட்ஃபால் ஆகும் இந்த இது அதுக்கப்புறம் என்றைக்கு பார்த்திங்கன்னா டிசம்பர் செவன்டீன்த் சரிங்களா டிசம்பர் செவன்டீன்த் தான் இது வந்து ஹிட் ஆகுது இதுக்கு வந்து யார் நேமிங் பண்ணலாம் இந்த இந்த நேம் யார் கொடுத்த மாதிரி தான் தாய்லாண்டாக நேம் கொடுத்தாங்க சரிங்களா நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் இது வந்து சிக்ஸ்த்து சைக்கிளோன் அப்படின்னா இல்லைங்களா இந்த வருஷத்தில் நார்த் இந்தியன் சை ஓஷனில் உருவாங்க ஆறாவது சைக்கிள் ஆறாவது புயல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த புயல் அப்போ மீதி வந்து அஞ்சு புயல் இருக்குது இல்லைங்களா இப்போ இதுக்கு முன்னாடி வந்து அஞ்சு புயல் என்னென்ன அதை மட்டும் பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சாகர் இதுக்கான இது எங்கே ஹிட் ஆச்சு அதாவது எங்கே போய் லேண்ட் ஆச்சு பார்த்திங்கன்னா சொமாலியாவில் லேண்ட் ஆச்சுங்க இந்த புயல் போய் சொமாலியாவை தாக்குச்சு இதுக்கு நேமிங் பண்ணது இந்தியாங்க ஓகேங்களா அடுத்தது மெக்குனி இந்த புயல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏமன் ஓமன் சவுத் அரேபியா இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து தாக்குச்சுங்க இதுக்கு நேமிங்
சரிங்களா அது வரைக்கும் இதில் இது வந்து நடக்காது இதை பற்றி டீட்டெயிலாக இந்தியன் பாலிட்டில் படிக்கலாம் சரிங்களா பில் இருந்தது என்ன ஆக்டுங்கிறது என்ன பில் எப்படி ஆக்டாக மாறுது அதுக்கு எத்தனை அந்த ப்ரொசீஜர்ஸில் இருக்குங்க கூட இந்தியன் பாலிட்டியில் பார்க்கலாம் இந்த டேம் சேஃப்டி பில் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ இந் மொத்தம் இப்போ இந்தியாவில் இருக்குங்களா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய டேம்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட கண்ட்ரோல் தான் இருக்குது சரிங்களா எல்லா எல்லா பே டேமுமே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட கண்ட்ரோல் தான் இருக்குது ரெண்டு விதமான டேம் சொல்லலாம் ஒன்று வந்து அதே ஸ்டேட்டே வந்து அந்த டேமை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஒன்று இல்லைன்னா இப்போ அந்த டேம் எந்த ஸ்டேட்டுக்கு பயன்படுதோ அந்த ஸ்டேட்டோட ப கண்ட்ரோலில் அந்த டேம் இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு முல்லை பெரியார் அந்த டேம் இருக்குது கேரளாவில் இல்லைங்களா ஆனால் அந்த டேம் மெயின்டைன் பண்ணுறது தம் இந்திய சாரி மெயின்டைன் பண்ணுறது தமிழ்நாடு இல்லைங்களா என்ன காரணம்னா அந்த டேமோட பயன்பாடுங்கிறது தமிழ்நாட்டுக்கு இருக்குது அதனால் அந்த உரிமை வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த டேமோடைய பாதுகாப்புங்கிறது அந்த டேமோடைய மெயின்டெனன்ஸுங்கிற உரிமை வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் சரிங்களா இப்போ இந்த டேம் சேஃப்டி பில் என்ன பண்ணுது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த அத்தாரிட்டியை வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கு போகுது இந்த டேம் பாதுகாப்பு அப்படிங்கிற இடத்துல டேம் மெயின்டெனன்ஸுக்கான டேம்க்கான அத்தாரிட்டியை வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கு போகுது இப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க வந்து கைட்லைன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதுக்கு கீழே வந்து சில சில போர்டு கிரியேட் பண்ணி அவங்களுக்கு கீழே அந்த டேம் எல்லாமே போயிடும் சரிங்களா கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து சென்ட்ரல் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுடைய ஒரு பவரை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுற மாதிரியான விஷயம் தான் சரிங்களா இதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நேஷ்னல் கம் கமிட்டி ஆன் டேம் சேஃப்டி அப்படின்னு ஒரு கமிட்டி வந்து ஃபஸ்ட்டு உருவாக்கப்படும் அதாவது இந்த பில் வந்து ஆக்டாக மாறுற பட்சத்தில் அது என்னென்னு சொல்லப்பட்டிருக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நேஷ்னல் கமிட்டி ஆன் டேம் சேஃப்டி வந்து உருவாக்கப்படுங்க அந்த கமிட்டி வந்து கைட்லைன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் சரிங்களா அதாவது ஒவ்வொரு ஒரு டேமோட மெயின்டெனன்ஸ்க்கான கைட்லைன்ஸ் வந்து அந்த 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 கமிட்டி வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் சரிங்களா அடுத்தது நேஷ்னல் டேம் சேஃப்டி அத்தாரிட்டியும் ஒரு போர்டு கிரியேட் பண்ணப்படுங்க அந்த போர்டு வந்து அந்த கமிட்டி ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்லா கொடுத்துருக்கும் இல்லைங்களா அந்த கமிட்டி கொடுத்த கைட்லைன்ஸை வந்து இந்த சேஃப்டி அத்தாரிட்டி தான் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறாங்க நேஷ்னல் டேம் சேஃப்டி அத்தாரிட்டின்னு சொல்லி கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கமிட்டி ஆன் டேம் சேஃப்டி எப்படி நேஷ்னல் கமிட்டி கிரியேட் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி வந்து ஸ்டேட் கமிட்டி கிரியேட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி வந்து ஸ்டேட் டேம் சேஃப்டி ஆர்கனைசேஷன் எப்படி வந்தால் அங்கே வந்து நேஷ்னல் டேம் சேஃப்டி ஆத்தாரிட்டி இருக்குதோ அதேமாரி வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் டேம் சேஃப்டி ஆர்கனைசேஷன் வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா நேஷ்னல் கமிட்டி அடுத்து சேஃப்டி அத்தாரிட்டி நேஷ்னல்லையும் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸ்டேட்லேயும் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் இந்த நேஷ்னல் டேமுக்கு இதுக்கு கீழே ஸ்டேட் டேமோட இது ஒரு அத்தாரிட்டி வரும் சரிங்களா அவங்களுக்கு கீழே தான் செயல்பட முடியும் அவங்க மேலே செயல்பட முடியாது சரிங்களா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் மொத்தமாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐயாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு லார்ஜ் டேம்ஸஸ் இருக்குது சரிங்களா இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு லார்ஜ் டேம்ஸஸ் இருக்குது நானூற்றி முப்பத்தி ஏழு டேம்ஸஸ் வந்து அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இருக்குது லார்ஜ் டேம்ஸஸ் சரிங்களா ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு கீழே போயிடும் இந்த நே டேம் சேஃப்டி சேஃப்டி அத்தாரிட்டி இருக்குது பார்த்தீங்களா நேஷ்னல் டேம் சேஃப்டி அத்தாரிட்டி அவங்களுக்கு கீழே வந்து இந்த டேம்ஸ் எல்லாமே போயிடும் இந்த பில் ஆக்டாக மாறுற வரைக்கும் சரிங்களா ஆக்டாக மாறுக்கு அப்புறமா இப்போ கிடையாது அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்ரேஷன் ஒலிவா என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஆமை உயிரினத்தோட ஒரு ஸ்பீசிஸ் நேம்ங்கிறது சரிங்களா ஆலிவா ரிடில் அப்படிங்கிற கடல் ஆமையோட ஒரு நேம் தான் அந்த அலிவா அதை வந்து சேஃப் கார்டு பண்ணுறதுக்காக கோஸ்ட் கார்டு உருவாக்குன ஒரு ஆப்ரேஷனுங்கிறது சரிங்களா அதனுடைய அழிவுலேருந்து மீட் இது பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வந்தால் சரிங்களா ஆப்ரேஷன் சாரி ஒலிவா ரெடிலி இது எங்கே அதிகமாக இருந்து ஒடிசாவில் தாங்க இருக்கும் சரிங்களா ஒடிசா தான் அதிகமாக இருக்கும் ஒடிசாவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ககிர்மதா மெரைன் சேஞ்சுரி அது போக பார்த்தீங்கன்னா தேவி ரிவர் மவுண்ட் சரிங்களா இங்கே எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இந்த ஆப்ரேஷன் வந்து நடந்துச்சு சரிங்களா இந்த இது வந்து ஸ்பீசிஸ் தான் அங்கே அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா ஆப்ரேஷன் ஒலிவா இது வந்து ஆமைக்கானது ஓகேங்களா ஆமையை பாதுகாக்கிறதுக்காக கோஸ்ட் கார் லான்ச் பண்ண ஒரு ஆப்ரேஷன் இது அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா க்ரௌண்ட் வாட்டர் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா இனிமேல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிலத்தடி வந்து இருக்கக்கூடிய நீர்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கன்செஷன் ஃபீஸ் மாதிரி போட போக
போடணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ஓசி வாங்கி தான் ஆகணும் சரிங்களா ஸோ இதை பற்றி டீட்டெயில் தனியாக ஒரு வீடியோ போடலாங்க சரிங்களா ஏன்னா இது இதை பேசுகிறப்ப வந்து நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வாட்டர் ஓட்டை பற்றி பேசி ஆகணும் ஸோ அதை பற்றி தனியாகவே வந்து ஒரு தனியாக வீடியோ போடலாம் சரிங்களா கிரவுண்ட் ஓட்டை எக்ஸ்ட்ரக்ஷன் பற்றி இந்த ரூல்ஸ் எப்போ இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுதுன்னா ஜூன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேருந்து இந்த ரூல்ஸ் வந்து நடைமுறைக்கு வரும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பர்சன் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ரைட்ஸ் பில் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா லோக்சபாவில் வச்சுக்கிறாங்க சரிங்களா டிரான்ஸ்ஜெண்டர்னா திருநங்கைங்க சரிங்களா அவங்களுக்கு அவங்கள வந்து பார்த்திங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து மூணாவது பாலினத்தை அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள வந்து அங்கீகாரம் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா திரு திருநங்கை வந்து அங்கீகாரம் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களுக்கான உரிமைகளை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு உரிமை கொடுத்துருக்கீங்களா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ன்னு எல்லாத்துக்கும் ஒன்று இருக்குது அன்டச்சபிலிட்டி இருக்குது அபலிஷன் அன்டச்சபிலிட்டி இருக்குது ப்ரொவிஷன் அதாவது வந்து யாரும் பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாது மத ரீதியாக ஜாதி ரீதியாக பாகுபாடுலாம் பார்க்கக்கூடாது இது மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்குது ஆனால் இது எதுவுமே வந்து இவங்களுக்கு வந்து சேரது இல்லை ஸோ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து இவங்களுக்கு வந்து இவங்களுக்கு வந்து சரியாக போய் சேர மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறனால இது சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்காக ரைட்ஸை ப்ரொடக்ட் பண்ணுறதுக்காக அவங்களுடைய ரைட்ஸை ப்ரொடக்ட் பண்ணுறதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா அந்த பில் வந்து இப்போ என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு திருநங்கைகளுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐடி கார்டு கொடுக்கப்படும் சரிங்களா அது எப்போன்னா கிராண்டட் பை டிஸ்ட்ரிக் மெஜிஸ்ட்ரேட் சரிங்களா டிஸ்ட்ரிக் மெஜிஸ்ட்ரேட் வந்து ஒவ்வொரு திருநங்கைக்கு ஒரு ஐடி கார்டுமே கொடுப்பாங்க அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் ஸ்க்ரீனிங் கமிட்டி ஆக்சுவலி ஸ்க்ரீனிங் கமிட்டியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாக்டர்ஸ் இருப்பாங்க அப்புறம் வந்து வெல்ஃபேர் போர்டில் இருந்து மெம்பர் இருப்பாங்க சரிங்களா சைக்காட்ரிஸ்ட் இருப்பாங்க இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து வந்து ஒருத்தங்களை வந்து எக்ஸாமின் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடி கார்டு கொடுப்பாங்க இவங்க வந்து டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐடி கார்டு கொடுக்கப்படும் சரிங்களா இந்த இந்த ஆக்டு கீழே வரும்போது அதன் மூலிமா அவங்க வந்து நிறைய இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதேமாதிரி வந்து இந்த ஆக்டு வந்து இப்போ அவங்கள வந்து அப்யூஸ் பண்ணால் சரி டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பர்சன்ஸை வந்து பெக் அதாவது பிக்சருக்கு வச்சாலும் டினேல் ஆஃப் ஆக்சஸ் டு பப்ளிக் பிளேஸ் சரி அவங்க வந்து பொது பொது இடங்களுக்கு வந்து அவங்க வந்து விடுறதுக்கு வந்து அனுமதி மறுத்தாலோ இல்லை ஃபிசிக்கலி செக்ஷுவல் அப்யூஸ் பண்ணாலோ அவங்களுக்கு வந்து இரண்டு வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா ஜெயில் தண்டனை சரிங்களா கொடுக்கப்படும் சரிங்களா யார் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்கப்படும் இந்த சட்டம் வந்து அதுக்கான வழியை கொடுக்குது சரிங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு தான் இதில் முக்கியமானது அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து கொரியன் கா கவர்மெண்ட்டுடைய கரன்சி யோன் அப்படிங்கிறதையும் துருக்கி கவர்மெண்ட்டுடைய கரன்சி இரா அந்த ரெண்டையும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டில் வந்து ஆட் பண்ணிட்டாங்க சரிங்களா இது என்ன மீன் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம இப்போ நம்ம அடிக்கடி நம்ம நியூஸில் பார்ப்பீங்கன்னா யூஎஸ் ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் பார்ப்போம் ஒரு இந்தியாவோட இந்தியாவோட ஒரு ரூபாவோட மதிப்பு வந்து எழுபது யூஎஸ் டாலரு அப்படி நம்ம பார்க்குறீங்களா யூஎஸ்க்கு பார்க்கணும் யூரோப்புக்கு பார்க்கணும் இந்த மாதிரி பார்க்குறீங்களா இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இருபது கண்ட்ரிக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் நமக்கு இருக்குங்க சரிங்களா அது போக மீதி பல கண்ட்ரியோட கரன்சி எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் கிடையாது இப்போ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யோனோ இதாக இந்த ரெண்டையும் பார்த்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ வந்து இருபத்தி ரெண்டு கன் எக்ஸ் கரன்சிக்கான எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் நம்ம கிட்ட இருக்கு இது என்னன்னு வைங்களேன் இப்போ இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் இல்லைன்னு வைங்களா இப்போ வந்து இந்த கொரியன் இது வந்து இன்க்ளூட் பண்ணாமல் இருக்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து எப்படி வந்து இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்வெர்ஷன் அப்படிங்கிறது கரன்சி கன்வெர்ஷன் அப்படிங்கிறது டாலர் பண்ணி பண்ண முடியும் இப்போ இந்தியன் ரூபாயிலேருந்து டாலர் கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க டாலர் வந்து யானுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க பட் இனிமேல் என்னென்னா டேரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கே பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இங்கே வந்து இந்த யூஎஸ் டாலரை பயன்படுத்தாமல் பண்ணிக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஆகும் ஸோ அந்த விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு டாலரையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு கரன்சியும் இந்தியாவுடைய எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டில் வந்து கவர்மெண்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க அடுத்தது வந்து பிரசிடென்ட் வந்து ராம்நாத் கோவிந்த் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைவ் டே வந்து மியான்மாருக்கு விசிட் பண்ணா சரிங்களா கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டு வருஷம் கழித்து இந்தியாவோட ஒரு பிரசிடென்ட் வந்து அங்கே போகிறார் அப்துல் கலாம் லாஸ்ட்டாக போனாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பிரதீபா பட்டேல் போக கிடையாது பிரதாப் முகர்ஜி போக கிடையாது ஸோ ராம்நாத் கோவிந்த் வந்து ஃபைவ் டே விஷயத்தான் மியான்மாருக்கு போகிறார் சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கோ நிவாஸ் சமிட்டா அப்படிங்கிற ஒரு கோடுங்க அதாவது கோடு
ஸோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட்டுக்கு தான் நம்ம வந்து ஆன்லைன் ட்ரான்சாக்ஷன் அது தாங்க ஸோ இப்போ முதல் கோர்ட் சரிங்களா பூனே டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட் தான் இந்தியாவிலேயே முதல் கோர்ட் வந்து ஆன்லைன் மூலியமாக வந்து பணம் கட்டுறத கோர்ட்டுக்கு பணம் கட்டுறத வந்து அங்கீகரிச்சுக்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கைகா அட்டாமிக் பவர் ஸ்டேஷன் வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு ரெக்கர்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிடுது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டேஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக வந்து வித்வுட் இன்டர்பிரேஷன் வந்து இந்த இந்த யூனிட் வந்து ஒன்று ரன் ஆகிக்கு ஓகேங்க மொத்தம் வந்து அங்கே நாலு யூனிட் இருக்குங்க கையால் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா நாலு யூனிட் இருக்குது நாலில் வந்து ஒரு யூனிட் தான் சரிங்களா ஒரு யூனிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து நைன் ஃபார்ட்டி டேஸ் வந்து கண்டினியூஸாக ரன் ஆகி ஒரு பெரிய ஒரு ரெக்கார்டு பிரேக் ரெக்கார்டு கொடுத்துருக்கு சரிங்களா இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கர்நாடகா இருக்குது சரிங்களா கைகாட்டு அமைப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா கர்நாடகா இருக்குது லார்ஜஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா தராப்பு சரிங்களா மகாராஷ்டிரா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கிரியேட் ஆனது இங்கே தான் இல்லைங்களா இந்தியாவில் வந்து முதல் அட்டாமிக் பவர் ஸ்டேஷன் வந்து எங்கே வந்துச்சுன்னா தாராப்பூர் தான் வந்துச்சு ஸோ அங்கே தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நானூறு மெகாவாட்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணப்படுது இதுதான் வந்து இந்தியாவில் அதிகமாக அட்டாமிக் பவர் மூலிமா கரண்ட் உற்பத்தி பண்ணக்கூடியது தான் ராஜஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாராப்பூர் இருக்குது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ராபட்டா இது வந்து ராஜஸ்தானில் இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது மெகாவாட் வந்து இதில் வந்து கிரியேட் பண்ணப்படும் சரிங்களா இங்கே இருக்கும் இந்த ரவபட்டாவில் இருக்கக்கூடியது இது செகண்டு தேடு வந்து கைகாங்க சரிங்களா கைகாதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேடு லார்ஜஸ்ட் பவர் ப்ரொடியூசர் இன்னும் அட்டாமிக்கில் சரிங்களா தேடி எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா எட்நூற்றி எண்பது மெகாவாட் சரிங்களா மொத்தம் நாலு யூனிட் அங்கே இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியாவுடைய ஃபஸ்ட்டு பிரைவேட் செக்டர் யூனிட் ஃபார் மேனுஃபேக்சரிங் அன்மேனடு ஏரியல் வெஹிக்கல் சரிங்களா எங்கே வந்து உருவாக்கப்படுச்சு அப்படின்னா அதானி ஏரோ ஏரோ ஸ்பேஸ் பார்க் சரிங்களா ஹைதராபாத் இருக்கக்கூடிய தெலுங்கானாவில் உருவாக்கப்படுச்சு சரிங்களா நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருப்பேன் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் இந்தியாவுடைய டிஃபென்ஸ் வந்து பிரைவேட்டேஷன் ஆகியாச்சு சரிங்களா அதாவது இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லாஸ்ட்டாக ரொம்ப நாளாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஃபென்ஸு ரயில்வே அப்புறம் அட்டாமிக் சரிங்களா அட்டாமிக் ஸ்பேஸ் மூணுமே சொல்லலாம் நீங்கள் இந்த மூணு இந்த நாலுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரைவேட்டைசன் ஆகாமல் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கவர்மெண்ட்டோடைய கண்ட்ரோலே இருந்துச்சுங்க ஆனால் இப்போ வந்து எக்ஸப்ட் அட் அட்டாமிக் பவர் சரிங்களா நியூக்ளியர் எனர்ஜி தவிர சரிங்களா நியூக்ளியர் எனர்ஜி அட்டாமிக் பவர் இதை தவிர மீது எல்லா ஃபீல்ட்லையுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரைவேட்டைசன் விட்டாச்சு இந்தியா டிஃபென்ஸும் சரி ரயில்வேயும் சரி ஈவன் ஸ்பேஸ்க்கு விட்டாச்சு சரிங்களா ஸ்பேஸ்லேயும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சில இடத்துல வந்து ப்ரைவேட்டேஷன் உள்ளே வந்தாச்சு ஸோ எக்ஸப்ட் நியூக்ளியர் எனர்ஜி தவிர மீது எல்லாமே இந்தியாவில் வந்து இப்போ ப்ரைவேட்டேஷன் ஆகிடுச்சுங்க ஸோ அதன்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிஃபென்ஸில் ப்ரைவேட்டேஷன் ஆகிடுச்சு சரிங்களா ஸோ அது சம்மந்தமான நிறைய ஃபேக்ட்ரிஸ் இந்தியாவுக்குள்ள வர ஆரம்பிக்கும் இல்லைங்களா அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரைவேட் செக்டர் வந்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதானி ஏரோ ஏரோ ஸ்பேஸ் பார்க்கில் வந்து கிளியர் பண்ணப்பட்டிருக்கோம் சரிங்களா ஹைதராபாத் தெலுங்கானாவில் கூடியதை கிளியர் பண்ணப்பட்டிருக்கோம் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா நேவிக் கெசட் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு பிரசர்மேஷன் கொடுத்தாங்க ஸோ ஆக்சுவலாக அந்த நேவிக் அப்படின்னு என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நேவிகேஷன் வச்சு இந்தியன் கன்ஸ்டாலேஷன் அப்படிங்குது அதாவது நமக்கு வந்து ஜிபிஎஸ் தெரியும் இல்லைங்களா குளோபல் பொஸ்டிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற நம்ம ஜிபிஎஸ் அப்படி இது வந்து ஒரு நேவிகேஷன் சேட்டலைட் இல்லைங்களா பொதுவாக இது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இது வந்து யூஎஸ் உடையதுங்க சரிங்களா இது வந்து யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவுடைய ஒரு நேவிகேஷன் சேட்டலைட்டுங்க இதை வந்து நம்ம எல்லாருமே பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் சரிங்களா இப்போ இந்தியா என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா நமக்குன்னு தனியாக ஒரு நேவிகேஷன் சேட்டலைட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஏழு சேட்டலைட் அமைச்சு ரீஜனல் பொஷினிங் சிஸ்டம் வந்து கிரியேட் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஜிபிஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் பொஷினிங் சிஸ்டம் அதாவது வந்து உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ரூட்டிங் வந்து இதில் பண்ண முடியும் ஜிபிஎஸ் பண்ணி பண்ண முடியும் ஆனால் இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ரீஜனுக்காக மட்டும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிரியேட் பண்ணாங்க ஒரு நேவிகேஷன் சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணாங்க அந்த நேவிகேஷனுக்கு அந்த சிஸ்டத்துக்கு பேர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேவிக் அப்படிங்கிறது நேவிகேஷன் வித் இந்தியன் கன்சலேஷன் அப்படிங்கிறது சரிங்களா ஸோ அந்த வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் ஃபிஷர்மேன் கொடுத்துக்கிறாங்க அந்த கேசஸ் வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் கொடுத்துக்கிறாங்க எதுக்குன்னா வந்து அவங்க அலர்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் அவங்க வந்து வந்து ரூட் மாதிரி போயக்கூடாது அப்படிங்க இந்த மாதிரியான விஷயம் இருக்குது அப்படிங்கன்னா அவங்க கொடுத்து பார்த்துக்கிறாங்க மெயினாக அந்த நேவிக் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இந்தியா இப்போ வந்து எப்படி வந்து ஜிபிஎஸ் இருக்குங்க இப்போ வ
அது போக பார்த்திங்க அப்படின்னா நெல்சன் மண்டேவோட பர்த்டே சென்ச்சுரிக்காகவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியாவும் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா போஸ்டர் ஸ்டாம்ப் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா கொஸ்டின் வந்து எதுக்காகவும் கேட்கலாம் சரிங்களா ஏன்னா இது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் இயராக மகாத்மா காந்தியோட இன்சிடென்ட்டுக்காகவும் இது வந்து நெல்சன் மண்டேவோடைய பர்த்டே சென்ச்சுரிக்காகவும் வந்து போஸ்ட் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் நியூ இந்தியா அட்டு செவன்டி ஃபைவ் அட் செவன்டி ஃபைவ் என்னென்னா இப்போ இந்தியா சுதந்திரம் வாங்கி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா சுதந்திரம் வாங்கி எழுபத்தஞ்சு வருஷம் ஆக போகுதுங்க ஸோ அதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜியாக என்ன இருக்கலாம் அதுக்கு அதுக்கு வந்து இந்தியா வந்து அதுக்கப்புறம் எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம் இந்தியா வல்லாசாரத்துக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறாக ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஒரு பாலிசி மேக்கிங் நீங்கள் ஒரு பாலிசி வந்து ரிலீஸ் பண்ண படிச்சுங்க என்னென்னா ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் நியூ இந்தியா அட்டு செவன்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது இது யார் ரிலீஸ் பண்ணாங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா நித்தி ஆயோக்கு ரிலீஸ் பண்ணாங்க சரிங்களா நித்தி ஆயோக் வந்து இந்த இந்த இதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இதில் என்ன சொல்லுவாங்க இதில் என்ன டார்கெட்டாக வைக்கிறாங்க பார்த்திங்கன்னா இந்தியா வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் ட்ரில்லியன் எக்கானமியை வந்து ரீச் பண்ணுவாங்க ரெண்டாயிரத்தி முப்பதில் வந்து அவங்க ரீச் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இலக்காக வச்சு இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து ரிலீஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கும் சரிங்களா இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி யார் ரிலீஸ் பண்ணால் அப்படிங்க ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நித்தி ஆயோக் ரிலீஸ் பண்ணாங்க சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரியட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபிலிம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்காருக்கு வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ண ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா ப்ரியட் வந்து எண்ட் ஆஃப் சென்டென்ஸ் அப்படிங்கிற ஆக்சுவலாக வந்து இதுன்னா ரூரல் இந்தியாவுக்குரிய பெண்களுடைய மென்சரேஷன் சம்மந்தமான ஒரு ஒரு டாக்குமெண்ட் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி சரிங்களா இப்போ பேர் தான் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரியட் எண்ட் ஆஃப் சென்டென்ஸ் அப்படிங்கிறது இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எதுக்கு கீழே எந்த கேட்டகரியில் வந்து இது வந்து சூஸ் பண்ண படிச்சுன்னா டாக்குமெண்ட்ரி ஷார்ட் சப்ஜெக்ட் சரிங்களா அதாவது சரிங்களா இது கீழே ஆக்சுவலாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த கதையை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியா சம்மந்தப்பட்ட கதையாக இருக்கும் ரூரல் இந்தியா சம்மந்தப்பட்ட கதையாக இருக்கும் இது பட் ஆனால் இதை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண மீன் இந்த இதை வந்து டேரக்ட் பண்ண வந்து ஒரு இரானியர் வந்து இது பண்ணியிருப்பார் டேரக்ட் பண்ணியிருப்பார் அதை சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து அடுத்தது ஆஸ்காருக்கு வந்து இது வந்து நாமியில் போயிட்டு இங்கே ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆகப்பட்டிருக்கு இந்த இந்த டாக்குமெண்ட்ரி அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ம மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட் வந்து நாலாயிரத்தி எண்பத்தொம்பது கோடியை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா திம்புக்கு லிஃப்ட் இடிகேஷன் ஸ்கீமுக்கு வந்து அலகேட் பண்ணிக்கிறாங்க சரிங்களா இது வந்து கிருஷ்ணா ரிவரில் வரக்கூடிய ஒரு இடிகேஷன் சிஸ்டம் ஓகேங்களா கிருஷ்ணா ரிவரில் வரக்கூடிய இடிகேஷன் சிஸ்டம் இல்லை முக்கியமாக என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிஃப்ட் இடிகேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பொதுவாக வந்து என்னென்னா வந்து பொதுவாக டேம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரிவர் ஃப்ளோரில் டேம் கட்டுவாங்க இல்லைங்களா ரிவர் ஃப்ளோர் டேம் கட்டி அதை அந்த வாட்டர்ஸ் டேங்கனேட் பண்ணி அதை வந்து பயன்படுத்திப்பாங்க இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வாட்டில் வந்து அங்கேருந்து லிஃப்ட் பண்ணிப்பாங்க அங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போய் சேவ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுவாங்க சரிங்களா இது வந்து லிஃப்ட் இடிகேஷன் டேம் ஒன்று கட்டுறதுக்கான ஒரு இது வந்து மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட் வந்து ஃபண்டாக கேட் பண்ணிப்பாங்க சரிங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏஷியாட்டிக் லைன் கன்சர்வேஷன் ப்ராஜெக்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்வாய்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட் கிளைமேட் சேஞ்சு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா அதனுடைய கேபினட் மினிஸ்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹர்ஷவர்தன் சரிங்களா அவர் தான் அதுக்கான மினிஸ்டர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் என்வாய்மெண்ட் அப்புறம் கிளைமேட் சேஞ்சுக்கானது அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஏன்சிட்டி டிக்ளைனோட பாப்புலேஷன் குறைஞ்சிட்டு வருது அப்படிங்கிறனால அந்த டிக்ளைன்லேருந்து அதை வந்து காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறனால இதுக்கான ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து கேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா மொத்தம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஐநூற்றி இருபத்தி மூணு லைன் தான் இருக்குது சரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பெர்ஷனோட நேட்டிவிட்டிங்க சரிங்களா இந்த இந்த ஆன்சிட்டி கிளைனோட ஸ்பீசிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெர்ஷனோட பூர்வீகத்தை சார்ந்தது இதில் முக்கியமாக ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபேக்டர் மட்டும் சொல்லி போயிடுறாங்க ஆக்சுவலாக நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியாவுடைய நேஷ்னல் அனிமலாக லைன் தாங்க இருந்துச்சு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் தான் டைகிராம் மாறிச்சு சரிங்களா என்னென்னா வைல்ட் லைஃப் கன்சர்வேஷன் ஆக்ட்னு சொல்லி நைன்டீன் செவன்டி டூவில் வந்துச்சுங்க அதாவது வன பாதுகாப்பு சட்டம் அப்படின்னு நைன்டீன் செவன்டி டூவில் வந்துச்சு வந்து ஒரு வருஷம் கழிச்சு என்ன ஆகுதுன்னா டைகரை வந்து நேஷ்னல் அனிமலாக வந்து சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணில் வந்து நேஷ்னல் அனிமலாக வந்து டைகர் மாறுது அதே இயர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ப்ராஜெக்ட் டைகர் வருது அதே இயரில் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட்
அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் என்ன நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நேபாள் கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் கரன்சிஸ் வந்து நூறுரூவாய்க்கு மேலே இருக்கிற கரன்சியில் பேன் பண்ணிட்டாங்க சரிங்களா அதாவது இரநூறுவா இந்த ஐநூறுரூவா இந்த ரெண்டாயிரரூவா இந்த மூணு கரன்சியும் வந்து நேபாள் கவர்மெண்ட் வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்க இந்தியன் கரன்சியை ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய அளவுக்கு வந்து டூரிஸ்ட்டில் வந்து இந்தியாவில் வந்து டூரிஸ்ட் பற்றி பெரிய எஃபெக்ட் ஆகும் அப்படி சொல்லப்படுது சரிங்களா நேபாள் கவர்மெண்ட் வந்து பேன் பண்ணிக்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்ரீலங்கா ஒரு பிரைம் மினிஸ்டராக அஞ்சாவது தடவை ரணில் விக்ரமசிங் வந்து பதவி ஏற்றிருப்பார் சரிங்களா ஆக்சுவலாக இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இது சம்மந்தமாக சில நியூஸ் போய்ட்டு இருக்கு உங்களுக்கு ஒருத்தர் பதவி ஏற்பார் ஒருத்தர் ரிசைன் பண்ணுவார் மைதி திரும்பி இந்த கன்ஃபியூஷன் போய்ட்டு இருக்குங்களா இதில் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் இதில் மூணு பேர் இருக்கிறாங்க ஒன்று வந்து ராஜபக்ஷே அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ரணில் விக்ரமசிங் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரசிடெண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மைத்ரிபால சிறிசேனா சரி மூணு பேர் தான் இதில் வந்து முக்கியமான இதே பார்த்திங்கன்னா என்னென்னா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரைம் மினிஸ்டராக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரணில் விக்ரமசிங் இருக்கிறாரு பிரசிடெண்ட்டாக யார் இருக்கிறாரு பார்த்திங்க அப்படின்னா மகிந்திராபாரா சி சிறிசேனா வந்து பிரசிடெண்டாக இருக்கிறார் ஓகேங்களா இப்போ என்ன ஆகுன்னா இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் வந்து கிளாஷ் ஆகுது ஆனால் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா பிரசிடெண்ட்டு சரிங்க பிரசிடெண்ட் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இவரை வந்து தூக்கிட்டு இவர் இவரை வந்து பண்ணிவிட்டு அதுக்கு போல் ராஜபக்ஷவை பிரைம் மினிஸ்டர் ஆக்கிடுறாரு ஓகேங்களா ராஜபக்ஷவை வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஆக்கிடுறாரு ஸோ இது வந்து ஆக்கிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இவங்க கூட பெரிய பிரச்சனை வருவாது ஏன்னா வந்து இவர் இவரே தன்னிச்சையாக வந்து பிரசிடெண்ட் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து அதை இது பண்ணியிருப்பார் நீக்கியிருப்பார் ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன ஃபஸ்ட்டு ரெசல்யூஷன் போட்டு பார்லிமெண்ட்டில் போய் அவருக்கு நம்பிக்கையாக தீர்மானம் வந்தால் தான் பண்ண முடியாது பட் அது இல்லாமல் தன்னிச்சையாகவே பார்த்திங்கன்னா பிரசன்ட் பண்ணிடுவார் ஸோ இது பிரச்சனையாகும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்பிக்கையில் வாக்கு வந்து பார்லிமெண்ட்டு இது பண்ணுவாங்க அதில் வந்து மகிந்திராபா சிவசேனா வந்து வின் பண்ணிடுவார் சரிங்களா நல்லா வச்சுங்க சரி சாரி 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 ரணில் விக்ரமசிங் வந்து வின் பண்ணிடுவார் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தில் ஜெயிச்சிருவார் அதாவது இவருக்கு இவ் இவர் மேலே அதிகமான இது வந்துடும் இவருக்கு அதிகமாக ஓட்டு வந்துடும் ராஜபக்ஷே தோத்துருவார் ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ணுவார் நம்ம பிரசிடெண்ட்டு இந்த இந்த ஆட்சியுடைய டேமை வந்து முடிச்சிடுவார் அதாவது எலெக்ஷன் அலன்ஸ் பண்ணிடுவார் நான் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ரணில் விக்ரமசிங் வந்து ஓட்டெடுப்பில் வந்து ஜெயிச்சிட்டார் ஸோ அவர் பார்த்தா ஏற்கணும் ஆனால் அதுக்கு போல் பிரசிடெண்ட் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா அந்த இந்த ஆட்சியுடைய டேமை வந்து முடிச்சு புதுசாக ஒரு எலெக்ஷனை அலன்ஸ் பண்ணிடுவார் சரிங்களா இப்போ வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் தலையிட்டு இவங்க டெண்டன்சி முடியாமல் வந்து இவங்க வந்து ஆட்சி கலைக்க முடியாது ஏன்னா இவங்களுக்கு பியூர் மெஜாரிட்டி இருக்குது பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி சொல்லிடுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டராக பார்த்திங்க அப்படின்னா ரணில் விக்ரமசிங் மதியம் பதவி ஏற்றுருவார் சரிங்களா ஃபிஃப்த்து பிரைம் ஃபிஃப்த்து டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரணில் விக்ரமசிங் வந்து பதவி ஏற்றுருவார் சரிங்களா பிரசிடெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மகிந்த சிறிசேனா ஸோ இதெல்லாம் அது ஒரு இன்சிடென்ட் தாங்க ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா அக்டோபர் டுவெண்ட்டி வந்து இவர் வந்து அவருடைய ஆஃபீஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணப்படுவார் ஸோ புது பிரைம் மினிஸ்டர் மகேந்திர ராஜபக்ஷே வருவார் நவம்பர் ஒம்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தீர்மானம் நடக்கும் நம்பிக்கையில் தீர்மானத்தில் வந்து மகேந்திர ராஜபக்ஷே வந்து தோத்துருவார் இவர் அதனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் எலெக்ஷன் அலோன்ஸ் பண்ணிடுவாங்க சரிங்களா நான் சொன்ன மாதிரி எலெக்ஷன் பண்ணுவாங்க அப்போ டிசம்பர் தேர்ட்டீன்த் பார்த்திங்கன்னா கோர்ட் வந்து அந்த ஆர்டரை வந்து அன்வாலிட் பண்ணிடுவாங்க தென் இவர் வந்து ரயில் விக்கேசிங் பார்த்திங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகிடுவார் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆஸ்திரேலியா வந்து
ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆஸ்திரேலியா வந்து பார்த்திங்கன்னா வெஸ்ட் ஜெருசலத்தை வந்து இஸ்ரேலோட கேபிட்டலாக வந்து அங்கீகாரம் கொடுத்துருவாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜ இந்த ஜெருசலத்துக்கு வந்து பார்க்க தான் இஸ்ரேலுக்கும் பாலஸ்தீனுக்கும் இடையில் பிரச்சனை இருக்குங்க இவங்க ரெண்டு பேருமே இந்த சிட்டி எங்கே வந்து சொல்லி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த பிரச்சனைக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுவாங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் ஜெருசலம் வந்து இஸ்ரேலுக்கும் ஈஸ்ட் ஜெருசலம் வந்து பா வந்து பாலஸ்தீனத்துக்கும் சொல்லி பிரிச்சிருவாங்க ஆனால் என்ன ஆகிட்டா இந்த பிரச்சனை போயிட்டே இருக்கிறனால பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா கண்ட்ரீஸும் தங்களை எம்பசியை வந்து வெளியே வச்சுருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ என்ன ஆகுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யூஎஸ்ஏ தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜெருசலம் வந்து இஸ்ரேலோட கேபிட்டல்ன்னு சொல்லிட்டு தங்களுடைய எம்பசி அங்கே கொண்டு போவாங்க சரிங்களா அதே மாதிரியே வந்து ஆஸ்திரேலியாவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ அதை வந்து அங்கீகாரம் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அவங்க தங்களுடைய எம்பசி வந்து ஜெருசலத்துக்கு கொண்டு போயிடுவாங்க வெஸ்ட் ஜெருசலத்துக்கு வந்து இஸ்ரேலோட எம்எஸ் எமர்ஜென்சி வந்து கொண்டு போயிடுவாங்க சரிங்களா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூரோப்பிய யூனியனும் ஜப்பானும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் போடுறாங்க ஓகேங்களா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு வேர்ல்டு லார்ஜஸ்ட் ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் இது சரிங்களா அதாவது யூரோப்பிய யூனியன் வந்து இப்போ இந்த இப்போ வந்து உலக அளவில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேடு வைஸ் யூரோப்பிய யூனியனுடைய ட்ரேடு வாலியம் தான் ஹையஸ்ட்டுங்க அடுத்து யூஎஸ் அடுத்து சைனா அப்புறம் ஜப்பான் சரிங்களா அந்த ஸோ யூரோப் யூனியனும் ஜப்பானும் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேடு பார்ட்னர்ஷிப் போட்டிருப்பாங்க ஸோ இதனால் என்னாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கான இந்த தேவையான டிராஃபிக் வந்து குறையும் சரிங்களா இப்போ வந்து ஒரு கார் ஏற்றுமதி இறக்குமதி பண்ணுறது இல்லை மற்ற இது எல்லாத்துலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெளியே வரத்துக்கு வந்து நம்ம டேக்ஸ் போடுவாங்க இல்லைங்க ஸோ அது வந்து இது பெரிய அளவுக்கு குறையும் அப்படிங்கிறது வந்து இவங்களுடைய அந்த எக்ஸ்போர்ட்டிங் பொருள் வந்து பெரிய அளவுக்கு வளர்ச்சி ஆகும் அப்படி சொல்லப்படுது முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா யூரோப்பிய யூனியன் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட் வந்து அங்கே கொண்டு போகிறதுக்கு பெரிய அளவுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது சொல்லப்படுது அதே மாதிரி வந்து ஜப்பான் ஜப்பான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தங்களுடைய ஆட்டோ பார்ட்ஸ் இருக்குங்களா அதை நான் வந்து பெரும்பாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் தான் ரொம்ப ஃபேமஸ் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகும் ஜப்பான் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அந்த ஆட்டோஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பெரிய அளவுக்கு வந்து அங்கே அவங்களுக்கு ஒரு மார்க்கெட் கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய அளவுக்கு ஒரு இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ண வேர்ல்டு எல்லாமே சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு அக்ரிமெண்ட் வந்து யூரோப்பிய யூனியனும் ஜப்பானும் சே சேர்ந்து போட்டுட்டாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்வீடன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவுட்டோர் ஸ்மோக்கிங் வந்து பேன் பண்ணிக்கிறாங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு நியூசிலாண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஜனவரிலேருந்து பிளாஸ்டிக் இது யூஸ் பண்ணுறது வந்து பேன் பண்ணிக்கிறாங்க நியூசிலாண்டு அதை வந்து எக்ஸ்ட்ரா பார்த்துக்கங்க இந்தியா வந்து பார்த்திங்கன்னா மாலத்தீவுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பில்லியன் வந்து கரனா கொடுத்து கரனா இல்லை நம்ம வந்து கொடுத்துருக்குறோம் நாம் மாலத்தீவோட பிரச்சனை வந்து இந்தியாவுக்கு மூணு நாள் வந்திருப்பார் சரிங்களா இப்ராஹிம் முகமது சோலி அவர் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாலத்தீவோட பிரசிடென்ட்டு அவர் வந்து இந்தியாவுக்கு மூணு நாள் வந்து சீட்டு வந்திருப்பார் அங்கே தான் இந்தியா அவங்களுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பில்லியன் வந்து கொடுக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் பெல்ஜியம் சார்லஸ் மைக்கிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா தன்னோட பதவி வந்து ராஜினாமா பண்ணியிருப்பார் சரிங்களா ஏன் என்ன அப்படின்னா இப்போ யூஎன்ல வந்து ஒரு 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 அக்ரிமெண்ட் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது வந்து மைக்ரேஷன் சம்மந்தமான ஒன்று சரிங்களா இப்போ வந்து மற்ற நாட்டிலேருந்து இல்லீகல் மைக்ரேஷன் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா ஸோ இல்லீகல் ம மைக்ரேஷன் பண்ணுறவங்களுக்கான ரைட்ஸு அவங்களுக்கான பனிஷ்மெண்ட் குறையிறது இந்த மாதிரியான ஒரு இது கொடு ஒரு இதில் வந்து பெல்ஜியமோட பிரைம் மினிஸ்டர் சைன் பண்ணியிருப்பாரு ஸோ அதுக்கு வந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்து அதை வந்து அது வந்து தம் நம்ம மக்களோட இது பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே இருக்கிற ஆப்போஷன்லாம் பெருசாக வந்து இது பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி இந்த இது வந்து ஒரு கொல்யூஷன் கவர்மெண்ட் தான் அங்கே ரன் ஆகிட்டு இருந்துச்சு சரிங்க பெல்ஜியத்தில் வந்து இவர் வந்து கொல்யூஷன் கவர்மெண்ட் தான் அதாவது ஒரு கூட்டாட்சியாக நடந்துட்டு இருந்துச்சு ஸோ அவங்க வந்து ஆதரவு வாபஸ் வாங்கிப்பாங்க ஸோ அவர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அவர் வந்து ரிசைன் பண்ண வேண்டிய இடத்துக்கு வருவார் ஸோ சார்லஸ் மைக்கிள் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் பெல்ஜியம் வந்து ரிசைன் பண்ணியிருப்பார் நான் வந்து யூஎன் குளோபல் காம்பேக்ட் ஆஃப் மைக்ரேஷன் சைன் பண்ண தான் நடந்தது அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரஷ்யன் கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ யூஎஸ் வந்து தங்களுடைய அந்த இன்டர்மீடியட் ரேஞ்ச் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் ட்ரீட்டியில் இருந்து வித்ரா பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோல்டு வார் அப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் தங்களுடைய நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸை வந்து பயன்படுத்துறதுக்கான சூழ்நிலை உருவாச்சுங்க அப்போது யூ முக்கியமாக யூரோப் மேலே சரிங்க யூரோப் மேலே வந்து ரஷ்யா
கொண்டு வர வந்து விரிவாக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டாவது வந்து கவர்மெண்ட் இல்லைங்களா இப்போ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட ஆல்ரெடி இது இருக்க இருக்கிற மெடிக்கல் காலேஜஸ் வந்து இன்னும் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு காம்பினட் என்னென்னா ஒன்று இருபது எய்ம்ஸ் கொண்டு வரணும் அப்புறம் வந்து அப்கிரேட் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் இல்லைங்களா இது ஏன் போன இந்த வார்த்தை நியூஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா மதுரைக்கு வந்து எய்ம்ஸ் மட்டுமே வரத்துக்கான அனுமதி கொடுக்கப்பட்டுச்சு இல்லைங்களா எவ்வளோன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி கோடியில் தமிழ்நாட்டில் மதுரையில் வந்து எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை வருதுவாகவும் அடுத்தது பிம் பிம்பி நகர் அப்படின்னு சொல்லி தெலுங்கானாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி இருபத்தெட்டு கோடியில் வந்து எய்ம்ஸ் வரத்துக்கான கேபினட் அப்ரூவல் கொடுத்துச்சு சரிங்களா கேபினட் மீட்டிங்கில் அப்ரூவல் கொடுக்கப்பட்டுச்சு சரிங்களா இந்த 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 ஸ்கீம் இந்த இது எதுக்கு வருதுன்னா இந்த ஸ்கீம் கீழே தான் கொடுக்குது இந்த ஸ்கீமின் படி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கான அப்ரூவல் கொடுக்கப்பட்டுச்சு சரிங்களா மதுரையில் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து மதுரை உருவாக்கிறதுக்கும் தெலுங்கானா உருவாக்கிறதுக்கு கொடுக்கப்பட்டுச்சு அதுக்கான ஸ்கீம் பார்த்திங்கன்னா பிரதம மந்திரி ஸ்வஸ்திய சுரஸ்கா யோஜனா அப்படிங்கிறது அடுத்தது சௌபாக்கியா இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரூரலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நூறு சதவீத எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் கொடுக்கறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு ஸ்கீம் இது சரிங்களா இதுக்கு ஃபுல் ஃபார்ம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் ஷாஜி பிஜி ஹர்கர் யோஜனா சரிங்களா இது வந்து எப்போ உருவாக்கப்பட்டுச்சுன்னா செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து இந்த ஸ்கீம் வந்துச்சுங்க என்ன காரணம் பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹவுஸ் ஹோல்டு எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் பை டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் சரிங்களா டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்குள்ளார எல்லாத்துக்கும் நூறு சதவீதமான எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற கொண்டு வரப்பட்டது தான் இந்த ஸ்கீமுங்க சௌபாக்கியங்க ஸ்கீம் சரிங்களா இதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஸ்கீம் வந்துச்சுங்க என்ன தீனதயால் உபந்தியா கிராம ஜோதி யோஜனா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீம் வந்துச்சுங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்துச்சு தீனதயால் உபந்திய கிராம ஜெயந்தி யோஜனா அப்படிங்க இது வந்து என்னென்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கான ஒரு ஸ்கீம் சரிங்களா அதாவது என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து சில பகுதிகளை வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி எலக்ட்ரிசிட்டி கொண்டு போகிறதுக்கான வைத்தரங்கள் எல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா அதுக்கான டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அதுக்கான ட்ரான் இல்லாமல் இருக்கும் அப்போ அதுக்கான வழிவகை செய்கிறதுக்காக பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்கீம் வந்துச்சு சரிங்களா இந்த ஸ்கீமை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கிராமத்துக்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி கனெக்ஷன் வந்துடும் உங்கள் கிராமத்துக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி கனெக்ஷன் வந்துடும் பட் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுக்கிறதுங்க உங்களுடைய தனிப்பட்ட இது இந்த ஸ்கீம் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அந்த வந்த கனெக்ஷன் வந்து வீட்டுக்கு எடுக்கிறோம் பார்த்திங்களா இப்போ அதுக்கு வந்து அதுக்கான ஸ்கீம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்கீம் சௌபாக்கிய ஸ்கீம் சரிங்களா இது வந்து வீட்டுக்கு நம்ம கனெக்ஷன் வாங்கிறதுக்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த சௌபாக்கிய ஸ்கீம் அப்படிங்கிறது வரும் தினதயால் உபந்தய ஸ்கீமை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய பகுதிக்கு நீங்கள் வந்து கரண்ட்டு அமைச்சுக்கிறதுக்கான ஃபெசிலிட்டி கொண்டு வந்து சேர்த்துடும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா உஜாலா இந்த இது பார்த்திங்கன்னா எல்இடி ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்காக சரிங்களா இப்போ நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற குண்டு பலப்புக்கும் சிஎல்எஃப்புக்கும் பார்த்திங்கன்னா ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது பண்ணி எல்இடி கொண்டு வரத்துக்கான கொண்டு வர பரிசு இந்த உஜாலா அப்படிங்கிற ஸ்கீமு ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்திங்கன்னா உன்னத் ஜீவன் பை அஃபோர்டபுள் எல்இடிஸ் அண்ட் அப்ளைன்ஸ் அந்த அப்ளைன்சன்ஸ் ஃபார் ஆல் சரிங்களா இது வந்து எல்இடி பல்ப்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து ஃபேனும் கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு சரிங்களா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மே டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் இந்த ஸ்கீம் வந்துச்சு சரிங்களா இந்த ஸ்கீம் பற்றி பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பெரிய அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா மானிய வழியில் வந்து எல்இடிஸ் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து எல்இடிஸ் கிடைக்கும் சரிங்களா இந்த ஸ்கீமின் படி இந்த ஸ்கீமுக்கு ஃபஸ்ட்டு இருந்த பேர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா டொமஸ்டிக் எஃபிஷியன்ட் லைட்னிங் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு இதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு பேர் இருந்துச்சுங்க அதுக்கப்புறம் தான் இந்த பேர் வந்து இப்படி மாறிச்சு அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரதம மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீ கேஸ் கனெக்ஷனுக்காக சரிங்களா இது என்ன பண்ணிணாங்க அப்படின்னா இதுக்கான இதை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிணாங்க சரிங்களா இதுக்கு இதோட பயன்பாட்டை அதிகப்படுத்த பண்ணாங்க சரிங்களா இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் இந்த ஸ்கீம் வந்துச்சுங்க ஃப்ரீ எல்பிஜி கனெக்ஷன் டு எயிட்டி மில்லியன் ஃபேமிலிஸ் பை ரெண்டாயிரத்தி இருபது சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள்ளார எண்பது மில்லியன் ஃபேமிலிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீ ஆஃப் கேஸ் கனெக்ஷன் போய் சேர்த்தணும் அப்படிங்கிறத இந்த ஸ்கீம் வந்துச்சுங்க ஓகேங்களா இனிஷியல் தாக்க பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி மில்லியனாக இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்குள்ளார ஐம்பது பேர்த்தை ரீச் பண்ணணுன்னு நினச்சா ஐம்பது மில்லியனை ஆக்சுவலாக ரீச் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இப்போ இந்த டார்கெட் பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி மில்லியனாக மாற்றிட்டாங்க சரிங்களா இருபது இருபதுக்குள்ளார எயிட்டி மில்லியன் வந்து ரீச் பண்ணணும்னு சொல்லி இந்த ஸ்கீம் கீழே சொல்லியிருப்பாங்க இது வந்து கேஸ் கனெக்ஷன் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறதுக்காக அடுத்
சரிங்க ஸ்மால் மார்ஜினல் லேண்ட்லெஸ் ஃபார்மர்ஸ் ஒரிசா கவர்மெண்ட் கொடுத்தது அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரதம மந்திரி கிராமிய டிஜிட்டல் சக்ஸ் சஸ்கிரத அபியான் இது வந்து என்னென்னா கிராமத்தை இருக்கிறது டிஜிட்டல் லிட்ரேசி அதிகப்படுத்துக்காக கொண்டு வந்த ஒரு ஸ்கீம்ங்க இது சரிங்களா இந்த ஸ்கீம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு குஜராத்தில் வந்து இந்த ஸ்கீம் வந்துச்சு டார்கெட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆறு கோடி பேர்த்தை அச்சீவ் பண்ணணும் எப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது மார்ச்சுக்குள்ளார் அப்படின்னு சொல்லி கொள்ளும் ஸ்கீம் இது இதன்படி பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து இப்போ டிஜிட்டல் லிட்ரேசி அப்படிங்கிறது என்ன பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எப்படி வந்து மொபைல் யூஸ் பண்ணுறது ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறது எப்படி டேப்லெட் யூஸ் பண்ணுறது எப்படி லேப்டாப் யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பற்றி பேசக்கூடிய டிஜிட்டல் லிட்ரேசி அப்படிங்கிறது அதுக்கான ஸ்கீம் பார்த்திங்கன்னா பிரதமந்தி கிராமிய டிஜிட்டல் சாக்ஸ்ட்ரா யோஜனா அபியான் அப்படிங்கிறது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பெட்டி பச்சோ பெட்டி பாவம் இதுக்கு என்ன மீனிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா சேவ் கேர்ள் சைல்டு எஜுகேட் கேர்ள் சைல்டு அப்படிங்கிறது இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த மினிஸ்ட்ரி கீழே வருது பார்த்திங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் உமன் அண்ட் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் அண்ட் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இந்த மூணு மினிஸ்ட்ரி சேர்ந்து தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்கீமை வந்து ரன் பண்ணுறாங்க சரிங்களா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் உமன் அண்ட் சைல்டு டெவலப்மெண்ட் ஹெல்த் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இந்த மூணு மினிஸ்ட்ரி சேர்ந்து தான் இந்த ஸ்கீம் ரன் பண்ணுறாங்க இந்த ஸ்கீம் வந்து இங்கிலீஷில் பார்த்திங்கன்னா சேவ் கேர்ள் சைல்டு எஜுகேட்டட் கேர்ள் சைல்டு சரிங்களா அது என்னென்னா வந்து பெண்களுடைய பாலின விகிதம் கம்மியாக இருக்குது சைல்டு செக்ஸ் ஏசியை வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணும் அப்படிங்கிற கொண்டு வரப்பட்ட ஸ்கீம் தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்கீம் ஓகேங்களா இந்த ஸ்கீம் எப்போ லான்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி செகண்டு ஜனவரி டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க இது என்ன டே அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் கேர்ள் சைல்டு டே ஓகேங்களா இன்டர்நேஷ்னல் கேர்ள் சைல்டு டே அன்றைக்கி வந்து இந்த ஸ்கீம் லான்ச் பண்ணாங்க ஜனவரி டுவெண்ட்டி செகண்ட் நைன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் மோடி அவர் தான் லான்ச் பண்ணுவார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயுஷ்மான் பாரத் இது இப்போ ரீசெண்டாக லான்ச் பண்ண ஒரு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் இது இதுக்கு பேர் வேற என்ன நேம் இருக்குன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் ஜன் ஆரோக்கிய யோஜனா நேஷ்னல் ஹெல்த் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்கீம் இது ரெண்டுமே இதுக்கு வந்து ஆல்டர்னேஷன் நேம் தான் இதனுடைய டார்கெட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பத்து கோடி பேர் பத்து கோடி புவர்ஸுக்கு வந்து இப்போ அஞ்சு லட்ச ரூபா வந்து பெர் இயருக்கு வந்து அவங்களுக்கான இன்சூரன்ஸை கொடுக்க போகிறோம் சரிங்களா ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு லட்ச ரூபா பெர் ஃபேமிலிக்கு பெர் இயருக்கு பத்து கோடி பேர் டார்கெட் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எங்கே கிரியேட் பண்ணாங்க பார்த்தீங்கன்னா பிஜேபூரில் இருக்கிற சத்தீஸ்கரில் தான் ஃபஸ்ட்டு லான்ச் பண்ணாங்க எப்போ லான்ச் பண்ணாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் ஃபோர்டின் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் லான்ச் பண்ணுறாங்க இதனுடைய சிஇஓ சரிங்களா இந்து பூஷன் இதுக்கு இவர் தான் அவருடைய சிஇஓவாக இருக்கார் சரிங்களா ஆயுஷ்மான் பாரத் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து க காப்பீடு திட்டம் தமிழ்நாடு அரசு காப்பீடு திட்டங்களா அதே மாதிரியான ஒரு ஸ்கீம் தான் இதுவோம் சரிங்களா இது என்னென்னா அஞ்சு ஒவ்வொரு ஃபேமிலிக்கும் ஒரு வருஷத்துக்கு அஞ்சு லட்ச ரூபா அது மருத்துவ செலவு பார்த்துக்கலாம் இது வந்து பத்து கோடி பேர் தான் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் வைக்கப்பட்டிருக்கு சரிங்களா ஆயுஷ்மான் பாரத் வந்தது பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் ஃபோர்டின் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் இது இந்த இது வந்துச்சு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவார்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஞானபீத அவார்ட் சரிங்களா இது வந்து ஃபிஃப்டி ஃபோர்த் ஞானபீட அவார்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா மித்வா கோஷா அப்படிங்கிற கல்கத்தாவை சேர்ந்தவங்க இவருக்கு கிடைக்கிச்சுங்க த இந்தியாவை பற்றி ரெண்டு பேர் வாங்கிக்கிறாங்க சரிங்களா ஒன்று வந்து அகிலன் சரிங்களா ஒன்று வந்து அகிலன் வாங்கிக்கிறாரு இன்னொன்று வந்து ஜெயகாந்தன் வாங்கிக்கிறாரு ரெண்டு பேர் தான் வாங்கிக்கிறாங்க சரிங்களா ஃபஸ்ட்டெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட புத்தகத்தும் கொடுக்கப்பட்டுருந்துச்சு ஆனால் வந்து பின்னாடி போக இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷனும் கொடுக்கப்பட்டுச்சு சரிங்களா ஒரு ஒரு தனிப்பட்ட புத்தகங்களும் கொடுக்காம அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷனுக்காக இப்போ கொடுக்கப்பட்டு இப்போ வந்து தனியாக ஒரு புத்தக எழுத்தாளருக்கும் கொடுக்காம அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷனுக்கும் பொதுவாக கொடுக்கப்பட்டு இப்போ சரிங்களா இந்த ஞானப்பீடாவா இது வந்து ஃபிஃப்டி ஃபோர்த் வாங்கிக்கிறவரா இது வந்து கல்கத்தை சார்ந்தவர் இவர் எழுதின புத்தகங்கள் பார்த்திங்க இது வந்து மேக்சிமம் இங்கிலீஷ் ரைட் இருந்தவர் சரிங்களா இவர் எழுதின புத்தகங்கள் பார்த்திங்கன்னா சர்க்கிள் ஆஃப் ரீசன் ஷேடோ லைன் கல்கத்தா குரோமோசோம் கிளாஸ் பேலஸ் ஹங்கிரி டைல் சரிங்களா அது போக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆன்டிக்லேண்ட் டான்சிங் இன் கம்போடியா அண்ட் அட் லார்ஜ் இன் பர்மா கவுண்ட் த இமாம் அண்ட் த இந்தியன் கிரேட் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் அண்ட் அன்திங்கபிள் ஸோ இது எல்லாமே அவர் எழுதின புத்தகங்க சரிங்களா பார்த்துங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரைம்
இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா பெங்கால் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த அவார்டு கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களா ஷான் அண்டு அஜித் சிங் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சோனம் கபூருக்கு வந்து பீட்டா இந்தியா பார்த்திங்கன்னா பர்சனாக கொடுத்துருப்பாங்க சோனம் கபூர் அப்படிங்கிற ஒரு பாலிவுட் ஆக்ட்ரஸ் சரிங்களா இவங்க ஒரு பாலிவுட் ஆக்ட்ரஸ் இவங்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா பீட்டாவோட பர்சனாக வந்து ஏ அவார்டு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க சோனம் கபூருக்கு அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்கோச்சி அவார்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு என்ஜிஓங்க இவங்க இவங்க வந்து என்னென்னா இந்தியாவில் வந்து பெஸ்ட்டு சீஃப் மினிஸ்டர்னு சொல்லி மம் மம்தா பேனர்ஜி கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் ஸ்பிரிண்டர் ஆஃப் த இயர் அப்படின்னு சொல்லி சந்திரபாபு நாயுடு கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்டெடி ரிஃபார்மர் அவார்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா சுரேஷ் பிரபு அதாவது மினிஸ்டர் ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி இருக்குங்களா அவர் கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா மம்தா பேனர்ஜி சந்திர சரி சந்திரபாபு நாயுடு தென் சுரேஷ் பாபு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் சாரம் அவார்டு இது வந்து என்னென்னா ஒர்க் பண்ணுறாங்க இல்லையா அது வந்து அவுட் ஸ்டாண்டிங்காக ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்காக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அவார்டு அதாவது வந்து பப்ளிக் செக்டர்லேயும் ப்ரைவேட் செக்டர்லேயும் ஆகட்டும் ஒர்க் பண்ணுற பீப்புளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அவார்டுங்க இது நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல வந்து இது வந்து இந்த அவார்டு வந்து கொடுக்கப்பட்டுச்சு எப்போ இருந்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்லேருந்து கொடுக்குறாங்க ஒர்க்கர்ஸ் ஃபார் கான்ட் ஃபார் அவுட் ஸ்டாண்டிங் கான்ட்ரிபியூஷன் தட் இம்ப்ரூவ் த ப்ரொடக்டிவிட்டி இனோவேஷன் அண்ட் இண்டிஜினைசேஷன் ரிசல்ட் இன் சேவிங் ஃபார் இன் எக்ஸ்சேஞ்ச் சரிங்களா இதுக்காக தான் வந்து கொடுக்குறாங்க இது வந்து இந்த வருஷம் வந்து எனக்கு கிட்டத்தட்ட நாற்பது பேருக்கு கொடுத்தாங்க சரிங்களா நாற்பது பேருக்கு கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து மொத்தம் நாலு டைப் இருக்குங்க சரிங்களா ஒன்று வந்து ரத்னா அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு லட்ச ரூபா கொடுப்பாங்க அடுத்து புஷன் இவங்களுக்கு ஒரு லட்ச ரூபா கொடுப்பாங்க அப்புறம் வீர் வீரகானா இது வந்து அறுபதாயிரம் ரூபா கொடுப்பாங்க தேவி ஸ்ரீ இவங்களுக்கு வந்து நாற்பதாயிரம் ரூபா கொடுப்பாங்க சரிங்களா மொத்தம் நாலு கேட்டகரிகள் இருக்குது இது மொத்தம் ஃபோர் கேட்டகரிஸ் இருக்குது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ராமானுஜா வந்து சாஸ்திரா யூனிவர்சிட்டி இல்லைங்களா தமிழ்நாட்டுக்கு சாஸ்திரா யூனிவர்சிட்டி வந்து ராமானுஜா ராமானுஜன் அவர் கொடுத்துருக்குது ரெண்டு பேர்த்து கொடுத்துருக்குறாங்க சரிங்களா ஒன்று வந்து யாழி யூனிவர்சிட்டி சேர்ந்த ஒருத்தருக்கும் இன்னொன்று கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி சேர்ந்த ஒருத்தருக்கும் கேம்பிரிட்ஜில் வந்து ஜாக் தோரன் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க தென் யாழியில் வந்து வைஃபிங்லி அப்படிங்கிறது வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா யாழி இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க யாருன்னா ராமானுஜர் அவார்டு வந்து சாஸ்திரா யூனிவர்சிட்டி கொடுக்குறாங்க ஏன்னா டிசம்பர் டுவெண்ட்டி செகண்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ராமானுஜருடைய பிறந்த தேதி சரிங்களா ஸோ அது அந்த அன்னைக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லோக்மந்த் பார்லிமெண்ட்ரி அவார்டு லோக்மந்த் அப்படிங்கிறது ஒரு மீடியா சம்மந்தமான ஒரு குரூப்புங்க ஓகேங்களா லோக்மந்த் அப்படிங்கிறது இது வந்து பார்லிமெண்ட்டில் பர்ஃபார்ம் பண்ணவங்க கொடுத்த ஒரு ஒரு அவார்டு ஓகேங்களா என்னென்ன அவார்டு கொடுத்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டு சரிங்களா வாழ்நாள் சாதனையாக விருது வந்து ஃபஸ்ட்டு சரத்பவார் கொடுத்தாங்க சரிங்களா சரத்பவார் வந்து என்சிபி நேஷனல் காங்கிரஸ் பார்ட்டியுடைய தலைவராக இருப்பார் இந்த இது வந்து மகாராஷ்டிராவில் இருக்குங்க இந்த பார்ட்டி சரத்பவார் வந்து லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டு அதேமாதிரி முரளி மனோகர் ஜோஷி பிஜேபி சார்ந்த முரளி மனோகர் ஜோஷி இவருக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வாழ்நாள் சாதனையாக விருது கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து பெஸ்ட்டு பார்லிமெண்ட்ரி அவார் பார்த்திங்கன்னா குலாம் நபி ஆசாத் காங்கிரஸ் சார்ந்த குலாம் நபி ஆசாத்துக்கும் அதுக்கப்புறம் எம்பி நிஷகாந்த் டூபி அவங்களுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெஸ்ட்டு பார்லிமெண்ட்ரி அவார்டு கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து பெஸ்ட்டு உமன் பார்லிமெண்ட் லோக்சபா சரிங்களா லோக்சபாவில் சிறந்த பெண் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ரமாதேவி கொடுத்துருப்பாங்க அதே ராஜ்யசபாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கனிமொழி கொடுத்துருப்பாங்க பெஸ்ட்டு உமன் பார்லிமெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராஜ்யசபா கனிமொழி லோக்சபாவுக்கு ரமாதேவி அடுத்து டெபியூட்டன் லோக்சபாவுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஹேமமலை ஆக்டர்ஸ் ஹேமமலை இவங்களாம் அவங்கள்ட்ட கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்தது வந்து ராஜ்யசபாவில் சாயா வர்மா அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க டெபியூட்டனுக்கு இந்த ரெண்டு டெபியூட்டனுக்கான அவர் சரிங்களா இந்த டெபியூட்டனுக்கான அவர் இது வந்து பெண்களுக்கான அவார்டு இது வந்து பார்லிமெண்ட்டின் அவார்டு இது வந்து லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டு அடுத்து சயின்ஸ் சயின்ஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நாசாவோட ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் வந்து ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா அஸ்ட்ராய்டு பின்னூவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வாட்டர் எதுவும் கண்டுபிடிச்சிருக்கு சரிங்களா பின்னூ அப்படிங்கிற அஸ்ட்ராயில் எந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரிசிஸ் ஆரிஎக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் வந்து வாட்டர் எதுக்குன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்கு அது என்ன ஃபார்ம் இருக்குதுன்னா ஹைட்ராக்சி ஃபார்மில் இருக்கு சரிங்களா ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மாயூஸ் தட் கண்டென்ட் ஆக்சிஜன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் பாண்டிங் டூ கதர் நோன் அஸ் ஹைட்ராக்ஸ் சரிங்களா ஹைட்ராக்சில் ஃபார்மில் தண்ணி இருக்குதுன்னு சொல்லி நாசாவுடைய ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கு சரிங்களா எங்கன்னா அஸ்டாய்டு பென்னு அப்படிங்கிற அஸ்டாயில்
ஓகேங்களா இது வந்து சேட்டலைட் ஜி செட் செவன் ஏ இது வந்து மில்ட்ரி பர்பஸ்க்காக சரிங்களா முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர்ஃபோர்ஸ்க்காக முக்கியமாக ஏர்ஃபோர்ஸுக்கான ஒரு சேட்டலைட்டுங்கிறது கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட்டு சரிங்களா ஜி செட் செவன் ஏ அப்படிங்கிறது எப் எதில் பண்ணாங்கன்னா ஜிஎஸ்எல்வி எஃப் லெவனில் பண்ணாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சைட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாசாவோட ஒரு ஒரு மா மாசில் பயன்படுத்த ஒரு ஸ்டாட் ஒரு ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்டுங்க இது சரிங்களா இன்சைட் அப்படிங்கிறது நாசாவில் நாசா வந்து மாஸ் அமிச்ச ஒன்று சரிங்களா லேண்டை வந்து இது என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மாஸுக்கு லேண்டானதாகட்டும் மூணுக்கு லேண்டாக வரும் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு மண்ணு எடுத்துகிட்டு வர்றது அந்த மாதிரி என்ன வேலைக்கு தான் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு சயின்டிஃபிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எதுக்கு அப்படின்னா எத்தியூ சம்மந்தப்பட்டது சரிங்களா செசுமோ மீட்டரை வந்து இந்த இந்த லேண்டர் மூலியமாக நாசாவில் கொண்டு போய் வச்சுருப்பாங்க இன்சைட் அப்படிங்கிற நாசாவுடைய நியூ மாஸ் லேண்டர் சரிங்களா இதில் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னா செசுமோகிராஃபி வந்து பயன்படுத்தியிருப்பாங்க ஸோ இது இன்சைட்டுக்கான ஃபுல் ஃபார்ம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இன்டீரியர் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் யூசிங் செசமிக் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஜியோடைசி அண்டு ஹீட் டிரான்ஸ்போர்ட் மிஷின் ஆஃப் நாசா இதுதான் இது ஒரு ஃபுல் ஃபார்ம் சரிங்களா இன்சைட்டோட ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து அதுதான் ஸோ இன்சைட்டுங்கிறது மாசுக்கு நாசா அனுப்பின ஒரு லேண்டர் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் அது இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிசம்பர் லெவன்த்து வந்து அஞ்சு மாநிலங்களுக்கான தேர்தல் ரிசல்ட் வந்துச்சு இல்லைங்களா அதுக்கப்புறம் அந்த அஞ்சு மாநிலத்துக்கு சிஎம்எஸ் வந்து பதவி ஏற்றாங்க இது சம்மந்தமாக தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறோம் இந்த இடத்துல ஒரு கிளான்ஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மத்திய பிரதேஷ் மத்திய பிரதேஷ் வந்து கமல்நாத் வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகிறாரு சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு சீஃப் மினிஸ்டர் ஐ மீன் முதல் தடவை இவர் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகிறாரு காங்கிரஸ் சார்ந்த ஒருத்தர் இவர் அடுத்து ராஜஸ்தான் பார்த்தீங்கன்னா அசோக் சாரி அசோக் லேகத் ஆகிறாரு அவர் வந்து இன்னும் மூணாவது முறையாக ஆகிறாரு சரி இவர் காங்கிரஸை சார்ந்தவர் அடுத்து சத்தீஸ்கரில் பார்த்தீங்கன்னா பூபேஷ் பாயல் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் தடவை சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகிறாரு சரிங்களா அடுத்து தெலுங்கானா தெலுங்கானாவில் வந்து சந்திரசேகர் ராவ் இவர் வந்து இரண்டாவது முறை சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகிறாரு மிசோரத்தில் வந்து ஜொரம் தங்கா இவர் வந்து மூணாவது முறை சீஃப் மினிஸ்டர் மிசோ நேஷ்னல் ஃப்ரண்ட் மிசோ நேஷ்னல் ஃப்ரண்ட் இவர் கட்சி பேர் சரிங்களா அதேமாரி வந்து தெலுங்கானா வந்து சந்திரசேகர் ராவ் பற்றிக்கும் தெலுங்கானா ராஷ்ட்ரிய சமிதி கட்சி சரிங்களா தெலுங்கானா ராஷ்ட்ரிய சமிதி கட்சி இவரோட கட்சி பேர் இவங்க மூணு பேருமே மீதி மூணு பேருமே காங்கிரஸ் சரிங்களா மத்திய பிரதேஷ் ராஜஸ்தான் சத்தீஸ்கர் மூணுமே வந்து காங்கிரஸ் தான் அடுத்து டிஃபென்ஸுங்க டிஃபென்ஸில் வந்து இந்திரா அப்படின்னு வந்து ஜாயின் எக்ஸிஸ் நடந்துச்சு யாருக்குன்னா இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் நடந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி மூணுலேருந்து இது நடந்துட்டு இருக்குங்க சரிங்களா பேஹ் பெங்கால் நடந்துச்சு அடுத்து வந்து இந்தியன் நேவி வந்து ஐ ஐஎஃப்சி ஐஓஆர் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சென்டர் ஒன்று ஆரம்பித்தாங்க சரிங்களா என்னென்னா இன்ஃபர்மேஷன் ஃபியூஷன் சென்டர் ஃபார் இந்தியன் ஓஷன் ரீஜன் சரிங்களா இன்ஃபர்மேஷன் ஃபியூஷன் சென்டர் ஃபார் இந்தியன் ஓஷன் ரீஜன் எங்கே அப்படின்னா குர்கிராம் ஹரியானாவில் சரிங்களா இந்த சென்டர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஹரியானாவில் ஆரம்பிச்சுக்கிறாங்க எதுக்கு இந்த சென்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் த இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் கமர்ஷியல் ஷிப்பிங் வித் கண்ட்ரீஸ் இந்த ரீஜன் டு இம்ப்ரூவ் மெரி டைம் செக்யூரிட்டி அந்த டேக்லிங் ப்ரைவசி அந்த டெரரிசம் இந்த இந்தியன் ஓஷன் சரிங்களா இப்போ என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்தியன் ஓஷன்லாம் வரக்கூடிய ஷிப்பை பற்றினா கமர்ஷியல் ஷிப் இருக்குது இல்லைங்களா அதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்குறதுக்கான ஒரு சென்டர் அங்கே இது கமர்ஷியல் வித் கண்ட்ரீஸ் இந்த ரீஜன் டு இம்ப்ரூவ் த மெரி டைம் செக் மெரி டைம் செக்யூரிட்டி டேக்லிங் பைரசி அண்ட் டெரரிசம் இன் இந்தியன் ஓஷன் இந்தியன் ஓஷன் நடக்கூடிய இதுக்காக இந்த கமர்ஷியல் ஷிப்புக்கான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கக்கூடிய சென்டர் அங்கே இது இந்த சென்டர் எங்கேனா குர்காம் ஹரியானாவில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுடைய ஃபஸ்ட்டு பயோ டீசலில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு மில்ட்ரி ஃப்ளைட் வந்து இது பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க அந்த ஃப்ளைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஎன் தேர்ட்டி சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு பயோ டீசலில் ஓடக்கூடிய ஒரு டீ ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் மில்ட்ரி ஃப்ளைட் ஓகேங்களா அதேமாதிரி கமர்ஷியல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியல் ஏர்லைன் ஸ்பைஸ் ஜெட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பயோ டீசல் மூலியமாக டேரக்ட் வந்து டெல்லிக்கு வந்து ஒரு ஸ்பைஸ் ஜெட் விட்டாங்க சரிங்களா பயோ டீசல் மூலியமாக பார்த்திங்க அப்படின்னா கமர்ஷியலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது மில்ட்ரி பர்பஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இது ஓகேங்களா கமர்ஷியலில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பைஸ் ஜெட் வந்து விட்டாங்க டேரக்ட் வந்து டெல்லிக்கு வந்து விட்டாங்க இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆகஸ்ட்
லாஜிஸ்டிக்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் அசோசியேட் காமர்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பாலிசி ரிஃபார்ம்ஸ் ஃபார் ஈஸி டு இந்தியா எங்கள் இவங்க வந்து லாஜிஸ்டிக்ஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்காக என்னென்ன விஷயம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறாங்க இந்த கமிட்டி வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணணும் இந்த ரெண்டும் தான் பார்த்தீங்கன்னா கமிட்டிக்கு கீழே போகும் அடுத்த ஆப்புங்க இந்த புதுசாக கிரியேட் பண்ண ஆப் அந்த வெப்சைட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஷா சேத்து இந்த ஆப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹரியானா கவர்மெண்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணாங்க எதுக்குன்னா ஸ்டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக சரிங்களா வந்து ஆன்லைன்லேயே நிறைய விஷயம் பண்ணுறதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப் வந்து ஹரியானா கவர்மெண்ட் டெவலப் பண்ணாங்க சிக்ஷா சேது அப்படிங்கிற ஆப்பு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வாம் இந்த ஆப் வந்து ஆல்ரெடி டெவலப் பண்ண வந்து வந்து ஆன்லைனில் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் வந்து கோர்சஸ் வந்து படிச்சதுக்காக இந்திய கவர்மெண்ட் பண்ணது ஸ்டெடி வெப் ஆஃப் ஆக்டிவ் ஆக்டிவ் லேர்னிங் ஃபார் யங் அஸ்பிரிங் மைண்ட் இது என்ன அப்படின்னா ஆன்லைன் கோர்ஸ் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் இது ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தான் இருக்கக்கூடிய ம ஸ்டூடெண்ட்ஸும் டீச்சர்ஸும் வந்து யூஸ் பண்ணியதுக்காக இந்திய கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இது கொடுத்துருப்பாங்க பர்மிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ஆப்கானிஸ்தான் எம்ஐ போட்டிருப்பாங்க இந்த ஆப் வந்து பயன்படுத்திருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கேஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அப்படின்னு ஒரு ஆப் வந்து கிரியேட் பண்ணாங்க இது வந்து சிவில் ஏவியேஷன் மினிஸ்ட்ரியும் ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியாவும் சேர்ந்து இந்த ஆப் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா இது வந்து இப்போது கம்மிங் டேஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சப்மின் நடக்க போகுது ஏவியேஷன் சப்மின் வந்து நியூ டெல்லியில் நடக்க போகுதுங்க அதை ஓரியன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப் கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க இது யாருன்னா சிவில் ஏவியேஷன் மினிஸ்ட்ரியும் ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி இந்தியா சேர்ந்து பண்ணியிருப்பாங்க இதை அடுத்து எக்கனாமிக்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐடிஎஃப்சி பேங்க்கும் கேபிட்டல் ஃபஸ்ட்டு பேங்க்கும் வந்து மெர்ஜ் பண்ணி ஐடிஎஃப்சி ஃபஸ்ட்டு பேங்க் அப்படின்னு வந்து கிரியேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு சரிங்களா இது இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் ஃபைனான்ஸ் கார்பரேஷன் பேங்க் அப்படிம்பாங்க ஐடிஎஃப்சி அப்படிங்கிறது அதுவும் கேபிட்டல் ஃபஸ்ட்டு அப்படிங்கிற இதுவும் சேர்ந்து ஐடிஎஃப்சி ஃபஸ்ட்டு பேங்க் அப்படின்னு மெர்ஜ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க எப்படின்னா எயிட்டீன்த் ஓகேங்களா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா மாதி சுசிக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரூரலுக்கு இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து யூ ட்ரைனிங் கொடுக்குறதுக்காக ஒரு எம்ஐ போட்டிருப்பாங்க எதுக்கு கீழே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தீனதயால் உபாதியா கிராமிய கௌசல்யா யோஜனா அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மாலதி சுசிக்கு வந்து ஒரு ஒரு க ஒரு டையப் போட்டிருப்பாங்க ரூரல் ஹெல்த்துக்கு ரூரல் யூத்துக்கு வந்து ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்கான ட்ரைனிங்காக இது என்னென்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரூரல் டெவலப்மெண்ட்டு கீழ் இந்த ஸ்கீம் வருங்க சரிங்களா ஸ்கில் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் அண்டு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் இது எதுக்கு அப்படின்னா ஒரு ஐயாயிரம் பேர்த்துக்கு வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு வந்து இந்த மாதிரி சுசி மூலியமாக ட்ரைனிங் கொடுக்கப்பட்டு அவங்களுக்கு வந்து பிளேஸ்மெண்ட் அசுரன்ஸ் பண்ணப்படும் இந்த ஸ்கீம் படி ஓகேங்களா அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆக்சுவலி இந்த ஸ்கீம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வருங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்கீமுக்கு இருந்த பேர் பார்த்தீங்கன்னா அஜ்வைக்கா ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் சொல்லி இருந்து இந்த ஸ்கீமுக்கு பேர் இருந்துச்சு அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா டிசம்பர் டுவெண்ட்டி செகண்ட் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இந்தியா வந்து ஷேர் மார்க்கெட்டில் இந்தியா வந்து ஜெர்மனி ஓவர் டேக் பண்ணிவாங்க பண்ணி செவன்த் லார்ஜஸ்ட் ஸ்டாக் மா மார்க்கெட்டாக வந்து இந்தியா ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கும் சரிங்களா இந்தியா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷேர் மார்க்கெட்டில் ஜெர்மனியை ஓவர் டேக் பண்ணி செவன்த் பொசிஷன் வந்துருக்கு சரிங்களா செவன்த் பிக்கஸ்ட் ஷேர் மார்க்கெட்டில் இந்தியா வந்து டுவெண்ட்டி செகண்ட் டிசம்பர் நடந்திருக்கும் அடுத்து ஸ்போர்ட்ஸுங்க ஸ்போர்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆலன் பார்டர் மெடல் ஆஸ்திரேலியா கொடுக்காங்க இல்லையா அதனுடைய பேரை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்திரேலியன் கிரிக்கெட் அவார்டு அப்படின்னு சொல்லி மாற்றிடுவாங்க சரிங்களா ஆஸ்திரேலியன் கிரிக்கெட் அவார்டுன்னு சொல்லி அந்த அந்த இதோட பேரை மாற்றிடுவாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் உஷா நேஷ்னல் பிளைண்ட் அத்தாரிட்டி ஸ்போர்ட்ஸ் சாம்பியன்ஷிப் வந்து நியூ டெல்லியில் நடக்குது இது வந்து பிளைண்டாக இருக்காங்களா அவங்களுக்கான ஒரு போட்டி இது டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் இது நேஷ்னல் பிளைண்ட் அத்தாரிட்டி ஸ்போர்ட்ஸ் சாம்பியன் நியூ டெல்லியில் நடக்குங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஏஷியன் கப் ஓகேங்களா கிரிக்கெட்டில் ஓகேங்களா கிரிக்கெட்டில் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஏஷியா கப் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைனாவில் நடக்கும் அதுக்கான ஓஸ்ட்டுக்கான பர்மிஷன் வந்து சைனா வாங்கிக்கும் ஓகேங்களா ரெண்டாயிரத்தி இருபது வந்துக்கான ஏஷியன் கப் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா விராட் கோலி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபாஸ்டஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் செஞ்சுரியை வந்து அச்சீவ் பண்ணலாம் வந்து செகண்ட் பிளேஸ் வந்து இருப்பார் ஆஃப்டர் வந்து டான் பிராண்ட்மேனுக்கு அப்புறமா ஃபாஸ்டஸ்ட் செஞ்சுரி பார்த்தீங்கன்னா செகண்டில் இவர் இருப்பார் சரிங்களா விராட் கோலி வந்து பிரேக் பண்ணிப்பார்
ஓகேங்களா அதனுடைய மஸ்கர் பார்த்தீங்கன்னா ஹோலி அதாவது என்ன அந்த ஒவ்வொரு அந்த ஸ்போர்ட்ஸுக்கும் வைப்பாங்க மஸ்கட் அப்படிங்கிறது அதனுடைய சாங் பார்த்தீங்கன்னா ஜெய்ஹிந்த் இந்த சாங் பார்த்தீங்கன்னா ஏராமாக இந்த சாங் இது கம்போஸ் பண்ணிப்பார் சரிங்களா அதுக்கான இதுக்கு யூஸ் பண்ண ஆந்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஜெய்ஹிந்த் அப்படிங்கிற ஆந்தம் அந்த ஆந்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஏராமாக வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிப்பார் ஓகேங்களா இந்த சிக்ஸ்டீன்த் டிசம்பர் வந்து ஃபைனல் நடக்கும் ஓகேங்களா சிக்ஸ்டீன் டிசம்பர் ஃபைனலில் பெல்ஜியம் வந்து வின் பண்ணிப்பாங்க யாருக்கு எதிராக நெதர்லாண்டுக்கு எதிராக சரிங்களா நெதர்லாண்டை வந்து தோக்கடிச்சுட்டு பெல்ஜியம் வந்து வேர்ல்டு கப் வாங்கியிருப்பாங்க சரிங்களா ஃபோர்டீன்த் ஹாக்கி வேர்ல்டு கப் வாங்கினது பெல்ஜியம் ஓகேங்களா தேர்ட் பொசிஷனில் ஆஸ்திரேலியா இருக்கும் இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த் பொசிஷனில் இருக்கும் இந்தியா வந்து சிக்ஸ்த் பொசிஷனில் ஆஸ்திரேலியா தேர்ட் பொசிஷனில் இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஐசிஐசியோடைய ஸ்பான்சர்ஷிப்னா ராயல் ஸ்டாக் இங்கே அந்த விஸ்கி பிராண்டிலாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த கம்பெனி வந்து அதுக்கான ரைட்ஸை வந்து அடுத்து ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு வாங்கியிருக்கும் ஓகேங்களா ராயல் ஸ்டாக் அப்படிங்கிற கம்பெனி வந்து ஸ்பான்சர்ஷிப் வாங்கிறதுக்கான முயற்சி பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்தது வந்து ஜோஸ் ஜோசனா சின்னப்பா இவங்க வந்து ஸ்குவாஷ் பிளேயர் இவங்க இவங்க வந்து நேஷனல் ஸ்குவாஷில் வந்து உமன் சிங்கிளில் சிக்ஸ்டீன்த் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வின் பண்ணியிருப்பாங்க இது மூலிமா பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே பார்த்தீங்கக்கூடிய ஸ்குவாஷ் பிளேயர் புவனேஸ்வரி குமாரியை வந்து ஈக்குவலைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு முறை பார்த்தீங்கன்னா நேஷ நேஷனல் சாம்பியன் வாங்கிப்பாங்க சிங் உமன் சிங்கர் வாங்கிப்பாங்க ஸோ அதை வந்து ஜோசன சின்ன பையன் வந்து சென்னையை சேர்ந்தவங்க சரிங்களா ஜோசன சின்ன பொது சென்னையை சேர்ந்தவங்க அவங்க வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அனுப்குமார் இவர் வந்து இந்தியன் கபடி பிளேயர் இந்தியன் டீமோட கேப்டனாக கூட இருக்கிறார் இவர் இவர் வந்து ரிட்டைர்மெண்ட் ஆகுது சிங்க ரிட்டைர்மெண்ட் ஆகிருக்கார் சிங்க அனுப்குமார் அடுத்து டபிள்யூ வி ராமன் இந்தியன் உமன் கிரிக்கெட்டோட கோச்சாக அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிக்கிறது இவங்க டபிள்யூ டபிள்யூ சி ராமன் வந்து இந்தியன் உமன் கிரிக்கெட்டோட கோச்சா அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணப்படுகிறார் இவர் வந்து இவர் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் இல்லை டபிள்யூ ராமன் வந்து தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் அடுத்த அப்பாயின்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் கிரைம் ரெக்கார்டு பேரு ஓகேங்களா இதுக்கான அப்பாயின்மெண்ட் இதுக்கு வந்து டேரக்டராக வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறது ராம்பால் பவர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான டேரக்டர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ண பண்ண பண்ணப்பட்டிருக்காரு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிரணாப் குமார் தாஸ் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் இண்டியாரெக்ட் டேக்ஸ் வந்து கஸ்டம்ஸ்க்கு வந்து சேர்மனாக அப்பாயின் பண்ணுறது ஓகே பிரணாப் குமார் தாஸ் பிரணாப் குமார் தாஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சேர்மன் ஆஃப் இண்டியா போர்டுக்கு வந்து சேர்மனை போடப்பட்டிருக்கார் அடுத்து மொகிந்தர் பிரதாப் சிங் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுடைய அடு மங்கோலியாக்கான அடுத்த இந்திய தூதராக அப்படிமாட்டிருக்கார் ஓகேங்களா அம்பாசிடர் டு மங்கோலியா யார் மொகிந்தர் பிரதாப் சிங் அப்படிங்கிறவர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹர்ஷவர்தன் ஸ்ரீகங்காலா இவங்க வந்து யூஎஸ்க்கான அம்பாசிடர் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஏன்னா யூஎஸ் கண்டிப்பாக கேட்குறாங்க அவங்கள்ட்ட சரிங்களா ஸோ ஹர்ஷவர்தன் யூஎஸுக்கான இந்தியாவோட அம்பாசிடர் போடப்பட்டிருக்கார் அடுத்தது ரிவா கங்குலி தாஸ் இவங்க வந்து ஹை கமிஷனர் வந்து பெங்காலுக்கான ஹை கமிஷனர் சாரி பங்களாதேஷ்கான ஹை கமிஷனராக பார்த்தீங்கன்னா ரிவா கங்குலி தாஸ் போடப்பட்டிருக்கார் ஆக்சுவலாக அந்த அம்பாசிட்டருக்கும் கமிஷனருக்கும் என்னங்க வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் கிடையாதுங்க ஆக்சுவலாக ரெண்டு பேருக்குமே பவர் வைஸ் சேம் தான் ஓகே டெக்னிக்கலாக வந்து பெருசாக வித்தியாசம் கிடையாது பட் என்னென்னா காமன்வெல்த் நேஷனுக்கு பார்த்தீங்களா காமன்வெல்த் அதாவது பிரிட்டிஷ் காலனிக்கு கீழே இருந்த கண்ட்ரிகளாக காமன்வெல்த் நேஷனில் இருக்குங்க அவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹை கமிஷன் பேர் இருக்கும் அதே வந்து அதை தவிர்த்து மீதிக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அம்பாசிட்டர் இருக்கும் ஸோ பிரிட்டி பங்களாதேஷ் வந்து பிரிட்டிஷோட இது தான் இருந்துச்சு அதனால் அங்கே வந்து இந்தியாவுடைய அம்பாசிட்டரை வந்து ஹை கமிஷனாக சொல்லுவாங்க சரிங்களா அவங்க வித்தியாசம் ஹை கமிஷனராக ஒன்று தான் அம்பாசிடராக ஒன்று தான் பிரிட்டிஷ் காலனிக்குள்ளே இருந்து காமன்வெல்த் நேஷன் குரூப்புக்குள்ளே கூடிய கண்ட்ரீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை கமிஷனாக சொல்லுவாங்க மற்றவங்களாம் அம்பாசிடர்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இது மட்டும் பார்த்துக்கலாம் கான்ஃபரன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் ஒர்க் ஷாப் ஆன் எக்ஸ்போஸ் டிடெக்ஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பூனையில் நடந்திருக்கும் சரிங்களா பூனே மகாராஷ்டிராவில் நேஷ்னல் ஒர்க் ஷிப் ஆன் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் டிடெக்ஷன் நடந்துச்சுங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனோட குளோபல் ஃபோரம் ஆன் மெடிக்கல் டிவைஸ் வந்து விசாகப்பட்டினது நடந்துச்சு ஆந்திர பிரதேசில் நம்ம ஃபியூச்சர் சாரி ஃபஸ்ட் டைம் பேசியிருப்போம் நேஷ்னல் மெடிக்கல் டிவைஸ் ப்ரொமோஷன் கவுன்சில் வந்து ஆரம்பிக்க போதும் சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா ஸோ அது வந்து இந்த கான்ஃபரன்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க இல்லை விசாகப்பட்டினத்தில் நடந்திருக்கும் இந்த கான்ஃபரன்ஸ் மெடிக்கல் டிவைஸ் கான்ஃபரன்ஸ் நடந்திருக்கும் ஸோ இதில் தான் சொல்லுவாங்க அடுத்து
ஸோ அந்த அக்ரிமெண்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆக போகிறோம் சரிங்களா அதை தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் வந்து சைன் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காசிரங்கா லேண்ட்ஸ்கேப் ஏ ரீஜியன் டைலாக் ஃபார் ஆக்ஷன் ஒர்க் ஷாப் ஒன்று நடந்திருக்கும் எங்கே பார்த்தீங்கன்னா நார்த் பெங்கால் இந்தியாவில் நடந்துச்சு சரிங்களா காசிரங்கா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்கிமில் இருக்கக்கூடியது சரிங்களா இதுக்கான ஒரு அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த வைல்ட் லைஃப்லாம் பாதுகாக்கிறதுக்காக ஒரு ஒர்க் ஷாப் நடந்துச்சுங்க ரீஜினல் டைலாக் ஃபார் ஆக்ஷன் ஒர்க் ஷாப் நடந்துச்சு எங்கே நடந்துச்சுன்னா நார்த் பெங்கால் நடந்துச்சு இந்தியாவில் நார்த் பெங்கால் நடந்துச்சு அது எந்தெந்த நாடுகள் பங்கேற்றுச்சு பார்த்திங்கன்னா நேபாளம் பூட்டனை அதில் அட்டன் பண்ணாங்க சரிங்களா அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா சாஃப்ட் பவருக்கான மூணு நாள் கான்ஃபரன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டெல்லி நடந்துச்சு சரிங்களா சாஃப்ட் பவர் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு டிப்ளமசி சம்மந்தமான விஷயம் அதாவது ராஜதந்திர சம்மந்தமான விஷயம் என்னென்னா வந்து இப்போ ஹார்டு பவர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நாட்டை நம்ம வந்து வார் மூலியமாகவோ இல்லை மெரட்டியோ இல்லை ஒரு இன்வென்ஷன் பண்ணியோ நம்ம வந்து ஒரு நாட்டை வந்து நம்ம இது பண்ணுறது வந்து ஹார்ட் பவர் அப்படிங்கிறது சாஃப்ட் பவர் அப்படிங்கிறது நம்ம நாட்டினுடைய நல்ல விஷயங்கள் மூலியமாக இன்னொரு நாட்டை நம்ம வந்து அனுசரணையோடு போகிறது உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நேபாளில் ஒரு எத்திகைக்கு வந்துச்சு நாம் வந்து உதவி செய்கிறோம் அப்போ வந்து அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு நம்ம ஒரு நல்ல எண்ணம் வரும் அதன் மூலியமாக இந்தியாவுடைய ஆதிக்கங்கிறது அதிகப்படுத்தலாம் ஸோ வந்து ஒரு பாசிட்டிவ்னஸோட நம்மளுடைய ஆதிக்கத்தை செலுத்துறது அப்படிங்கிற சாஃப்ட் பவர் அப்படிங்கிறது சரிங்களா அதே மாதிரி வந்து யோகா இருக்குது இல்லைங்களா நம்ம யோகா இந்தியாவிலேருந்து உருவாகி உலகம் ஃபுல்லாக பயன்படுத்தப்படுது இப்போ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சாஃப்ட் பவர் சேர்ந்த ஒரு விஷயம் இதுக்கான கான்ஃபரன்ஸ் வந்து மூணு நாள் கான்ஃபரன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா டெல்லி நடந்துச்சு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஜிபிக்கும் டிஜிபி ஐஜிபிக்கான கான்ஃபரன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மூணு நாள் பார்த்திங்க அப்படின்னா குஜராத்தில் நடந்துச்சு சரிங்களா நர்மதா டிஸ்ட்ரிக்ட் குஜராத்தில் வந்து மூணு நாள் கான்ஃபரன்ஸ் நடந்துச்சு இப்போது இந்தியா ஃபுல்லாக கூடிய டெரரிஸ்ட்டை பற்றி அப்போ அவருடைய பப்ளிக் லான்ற இதை பற்றினா ஒரு கான்ஃபரன்ஸுமே நடந்துச்சுங்கிறது மூணு நாள் நடந்துச்சு குஜராத் நடந்துச்சு அடுத்து வேர்ல்டு ஹெர்பல் ஃபாரஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்து பதஞ்சலியில் பதஞ்சலியும் ஹரியானா கவர்மெண்ட்டும் சேர்ந்து பண்ணுவாங்க சரிங்களா வேர்ல்டு ஹெர்பல் ஃபாரஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்து பதஞ்சலியும் ஹரியானா கவர்மெண்ட்டும் சேர்ந்து சட்டீஸ்கரில் பண்ணுவாங்க சாரி சண்டிகரில் பண்ணுவாங்க அடுத்து இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் புதுசாக ஒரு வேணா இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஹை ஆல்டிடியூட் மெடிசினல் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லி டோடா டிஸ்ட்ரிக்டில் கூட ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் வந்து ஸ்டோன் ஃபவுண்டேஷன் பண்ணிப்பாங்க அதாவது வந்து அடிக்கல் நாட்டிருப்பாங்க சரிங்களா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஹை ஆல்டிடியூட் மெடிசினல் பிளான்ட் சரிங்களா ஹை ஆல்டிடியூட் மெடிசினல் பிளான்ட்டுக்கான ஒரு இன்ஸ்டியூட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜம்மு காஷ்மீர் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நேஷனல் ரயில் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இன்ஸ்டியூட் என்ஆர்டிஐ சரிங்களா வரோடாவில் குஜராத்தில் இது பண்ணிப்பாங்க அதாவது ரயில்வே சம்மந்தமான படிப்புக்கான ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் இது நேஷ்னல் ரயில் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் பரோடா குஜராத்தில் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வர யூனிவர்சிட்டி இது உலகளவில் இது தேர்ட் யூனிவர்சிட்டி சரிங்களா ஏற்கனவே ரஷ்யாலையும் சைனாலையும் இந்த யூனிவர்சிட்டி இருக்குது சரிங்களா இதுக்கான சேர்மன் யாருன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வைஸ் சான் வைஸ் சான்ஸ்லர் யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா அஸ்வினி லோகானி இவங்க தான் இவர் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதனுடைய சேர்மன் சரிங்களா இந்த இந்த இன்ஸ்டியூட்டோடைய இந்த யூனிவர்சிட்டியோட சேர்மன் வந்து அஸ்வினி லோகானிங்க தான் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நேஷ்னல் கேன்சர் இன்ஸ்டியூட் வந்து ஜார்ஜியார் வந்து ஹரி ஹரியானாவில் இருக்கிற ஜார்ஜியார் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து நேஷ்னல் கேன்சர் இன்ஸ்டியூட் வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா ஓப்பன் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஹரியானாவில் ஓகேங்களா அடுத்தது இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரைனிங் சென்டர் ஃபார் ஆப்ரேஷனல் ஓஷனோகிராஃபி காம்ப்ளெக்ஸ் சரிங்களா ஐடிசி ஓஷன் அப்படிங்கிற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து ஹைதராபாத்தில் வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா ஹைதராபாத் தெலுங்கானாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரைனிங் சென்டர் ஃபார் ஆப்ரேஷன் ஓஷனோகிராஃபி அப்படிங்கிற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அது ஒரு 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 குரூப் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அது என்ன எந்த கேம்பஸில் அப்படின்னா சரிங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் இந்தியன் நேஷ்னல் சென்டர் ஃபார் ஓஷன் இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீஸ் ஓகேங்களா இந்தியன் நேஷ்னல் சென்டர் ஃபார் ஓஷன் இன்ஃபர்மேஷன் சர்வீஸ் கேம்பஸில் வந்து ஹைதராபாத்தில் வந்து இந்த இது இந்த இந்த இது உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்து ரிப்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் கேப் இண்டெக்ஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபோரம் வந்து லீஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஆக்சுவலாக இந்த இண்டெக்ஸ்லாம் யார் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்க
பவர் அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டிங்க வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து சவுத் ஆப்ரியாவுடைய காஸ்ட் வந்து டேமேஜ் பண்ணுது எக்கனாமிக்கை வந்து இது பண்ணுது அப்படின்னு இதில் வந்து இந்தியாவுக்கு பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் வந்து நாலு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரெவன்யூ லாஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிக்குது இந்த பவர் செக்டருடைய மேனேஜ்மெண்ட் தப்பாக இருக்கிறதுனால மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட் ஆகிறதுனால கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் வருஷம் வருஷம் நாலு பர்சன்டேஜ் தந்து எக்கனாமிக் லாஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்லிக்குது ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் இது இதை வந்து இதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி சப்சிடிஸ் ஓகேங்களா இதுக்கான காரணம் ஏன் இந்த ஃபோர் பர்சன்டேஜ் லாஸ் ஏன் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி சப்சிடிஸ் ப்ரொவைட் பை த கவர்மெண்ட் அண்ட் இன்னிஃபிஷியன்ட் பவர் ஜென்ரேஷன் சரிங்களா பவர் ஜென்ரேஷன் வந்து முழுசாக பண்ணுறது இல்லை அது மாதிரி வந்து ட்ரான்ஸ்மிஷன் ட்ரான்ஸ்மிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா இருக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா தான் ஹையஸ்ட் ட்ரான்ஸ்மிஷன் லாஸ் ஆகுது கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்மிஷன் லாஸ் ஆகுது சரிங்களா ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய வகுப்பு ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது இந்தியா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்ஸ் ஸ்டேட் அப் ஸ்டார்ட் அப்புக்கான ஒரு ரேங்கிங் போடப்படுச்சு ஓகேங்களா இது யார் கொடுத்தாங்கன்னா டிஏபிபி அதாவது டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி அண்ட் இப்போ ப்ரொமோஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ரேங்கிங் கொடுக்குறாங்க இதுக்குன்னா ஸ்டார்ட் அப்புக்கான ஒரு ரேங்கிங் கொடுக்குறாங்க ஸ்டேட் ரேங்க் இதுக்கு அதில் வந்து பெஸ்ட் ஸ்டேட் அப்படின்னு குஜராத் இருக்குது சரிங்களா குஜராத் தான் அதிகமான ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வருதுன்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்குது ஸோ குஜராத் தான் இதுக்கு வந்து டாப் ஸ்டேட்டாக இருக்குது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் இண்டெக்ஸ் இந்தியா இண்டெக்ஸ் சரிங்களா சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் இந்தியா இண்டெக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்லைன் ரிப்போர்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நித்தி வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க சரிங்களா இந்த ரிப்போர்ட் வந்து நித்தி ஆயுக்கு ரிலீஸ் பண்ண ரிப்போர்ட்டு இந்த ரிப்போர்ட் வந்து இதுக்கு அப்படின்னா சிங்கிள் மெசபிள் இண்டெக்ஸ் டு மேப் ப்ராக்ரஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் வந்து யூனிடெட் இஸ் டூ இயர்ஸ் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின்ஸ் சரிங்களா ஆக்சுவலாக நம்ம பார்த்தீங்கன்னா மில்லியனியம் டெவலப்மெண்ட் கோல் ஒன்று இருந்துச்சுங்க சரிங்களா அந்த மில்லியனியம் டெவலப்மெண்ட் கோலுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் சரிங்களா அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பது கூட நம்ம அச்சீவ் பண்ணோம் அந்த சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் வந்து அச்சீவ் பண்ணுறது ஸோ அதை பார் அதுக்கான ஒரு பேஸ் லைன் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோடக்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் ரன்னர் ஆகுது யாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேரளா ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் தமிழ்நாடு இந்த மூணு ஸ்டேட் வந்து இதில் டாப் ரன்னராக இருக்குது ஏன்னா கேரளா ஹிமாச்சல பிரதேஷ் தமிழ்நாடு மூணு ஸ்டேட்டும் இதில் வந்து டாப் ரன்னராக இருக்குது எதுக்கு அப்படின்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி முப்பது சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நோக்கி போகக்கூடிய ஸ்டேட்ஸை இந்த மூணு இருக்குது சொல்லிக்கிறாங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்ஸ் இன் நியூஸ் ரொம்ப பிரபலமாக இருந்தவங்க இந்த வாரத்தில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ சாய்னி இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஸ் இந்தியா வேர்ல்டு வைடு டூ தௌசண்ட் எயிட்டின் அப்படிங்கிற பட்டத்தை ஒன்று வாங்கிப்பாங்க இது வந்து நியூ ஜெர்சிலே நடந்துருக்கும் ஓகேங்களா ஆக்சுவலாக மிஸ் இந்தியா அப்படிங்கிறது கூட மிஸ் இந்தியா வேர்ல்டு வைடு இருக்கும் வித்தியாசம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மிஸ் இந்தியா அப்படிங்கிறது வந்து இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய ஒன்று ஓகேங்களா மிஸ் இந்தியா வேர்ல்டு வைடு அப்படிங்கிறது வந்து இந்திய மக்கள் வந்து வெளிநாடுகளில் வாழ்கிறாங்க இல்லைங்களா அவங்களுக்கான ஒரு ஒரு பட்டம் இது ஓகேங்களா மிஸ் இந்தியா வேர்ல்டு வைடு அப்படிங்கிறது இது வந்து ஸ்ரீ சாய்னி அப்படிங்கிறவங்க வாங்கிக்கிறாங்க ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மிஸ் யூனிவர்ஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஓகேங்களா மிஸ் யூனிவர்ஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வந்து யார் வாங்கினா அப்படிங்கிறீ பிலிப்பைன்ஸை சேர்ந்த கேட்டினா எலிஷா கிரேரி சரிங்களா கேட்டினா எலிஷா கிரேரி அப்படிங்கிறது தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா மிஸ் யூனிவர்ஸ் அந்த பட்டம் வாங்கினாங்க இது எங்கே நடந்துச்சு போட்டி போய் தாய்லாண்டில் நடந்துச்சுங்க போட்டி அடுத்தது ராஜ்குமார் சுக்லா ஓகேங்களா இவர் எதுக்கு அப்படின்னா இப்போ ஏன் இந்த இவர் நேம் போன வீட்டில் வந்துச்சுன்னா இவருக்காக ஒரு தபால் துறை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க சரிங்களா இவர் யாருன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா சம்ரான் சத்தியகிரக நினச்சி நைன்டீன் செவன்டீன் அதாவது பார்த்திங்கன்னா காந்தி அவர்கள் வந்து முதல் முதல்ல போராட்டம் இந்தியா வந்ததுக்கு முதல் போராட்டம் பார்த்திங்கன்னா சம்ரான் சத்தியகிரகம் சரிங்க பீகாரில் இருக்குங்க இது சரி அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபார்மர்ஸுக்கான ஒரு போராட்டம் அது அதில் வந்து கலந்துக்கிட்டார் யாருன்னா காந்தி அவர் கலந்துக்கிறதுக்கு ரொம்ப முக்கிய காரணமாக இருந்து பார்த்திங்கன்னா இது ராஜ்குமார் சுக்லா தான் இவர் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா காந்தியை வந்து கூட்டு வருவார் சரிங்களா அதனால் வந்து இவருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தபால் தலைவர் வந்து வெளியிடப்படுச்சு இந்த வாரத்தில் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நேஷ் டேரக்டர் கேரளாவை சேர்ந்த நேஷ்னல் அவார்ட் டேரக்டர் ஒருத்தர் வந்து இறந்துட்டார் சரிங்களா தொப்பில் அர்ஜென் அப்படிங்கிறது வந்து இறந்துட்டார் ஸோ இந்த இந்த வாரத்தில் அதேமாரி வந்து பார்த்திங்கன்னா பண்டிட் அருண் பாதுரி அப
இவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுச்சேரி அரசு வந்து ராஜ மரியாதை அரசு மரியாதையோட இவருடைய உடலை வந்து இது பண்ணாங்க பர்ன் பண்ணாங்க இவர் எதுனா புத்தகம் பார்த்தீங்கன்னா வானம் வசப்படும் புத்தகம் அந்த புத்தகம் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் இவருக்கு வந்து சாகித்ய அகாடமி அவர் கிடைக்கும் ஓகே அடுத்து இம்பார்ட்டன்ட் டேஸஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர்டீன்த் டிசம்பர் ஓகேங்களா ஃபோர்டீன் டிசம்பரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நேஷ்னல் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் டே வந்து இந்தியா கொண்டாடிப்பாங்க சரிங்களா நான் கூட உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் இந்தியா வந்து அப்போ வந்து ஒரு பில்டிங் கோடு வந்து இது பண்ணாங்க ஓகேங்களா எக்வா நிவாஸ் சமிதா அப்படிங்கிற ஒரு பில்டிங் கோடை வந்து இது சம்மந்தமாக வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நேஷ்னல் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் டே டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனுக்காக ஃபோர்டீன்த் டிசம்பர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ் சிக்ஸ்டீன்த் டிசம்பர் பார்த்தீங்கன்னா விஜய் திவாஸ் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரிஞ்சுது இல்லைங்களா இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரிஞ்சப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈஸ்ட் பாகிஸ்தானாக இருந்துச்சு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய பங்களாதேஷ் வந்து ஈஸ்ட் பாகிஸ்தான் இருந்துச்சுங்க அப்போ வந்து நைன்டீன் செவன்டி ஒன்னில் இந்தியா வந்து ஃபைட் பண்ணி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அது வந்து பங்களாதேஷ் ஆகும் ஓகேங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்றில் இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கு வாக நடக்கும் அதன் மூலிமா பார்த்திங்கன்னா ஈஸ்ட் பாகிஸ்தான் வந்து பங்களாதேஷம் மாறுங்க ஓகேங்களா ஸோ அதை கொண்டாடுறது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த டேவை வந்து நம்ம கொண்டாடுறோம் சரிங்களா சிக்ஸ்டீன்த் டிசம்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா விஜய் திவாஸ் அதாவது விக்டரி டேன்னு கொண்டாடுறோம் சரிங்களா இது வந்து நைன்டீன் செவன்டி ஒனில் பங்களாதேஷுக்கு விடுதலை வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம கொண்டாடுறோம் நம்ம அடுத்து பார்த்திங்கன்னா எயிட்டீன்த் டிசம்பர் வந்து மைனாரிட்டிஸ் டே சரிங்களா மைனாரிட்டிக்கான டே அதாவது சிறுபான்மையான டே தமிழ்நாடு சாரி இந்தியாவில் யாரெல்லாம் வந்து மைனாரிட்டிஸ் பார்த்திங்கன்னா முஸ்லீம் சரிங்களா முஸ்லீம்ஸ் சீக் கிறிஸ்டின்ஸ் புத்திஸ்ட் பாரிஸ் ஜெயின்ஸ் இவங்க எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மைனாரிட்டிஸ் ஸோ இந்தியாவில் மொத்தம் மைனாரிட்டிஸ் எத்தனை பேர் பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஆறு பேர் தான் மைனாரிட்டிஸ் சரிங்களா ஆக்சுவலாக மைனாரிட்டிஸ் யாருங்கிறத வந்து கவர்மெண்ட் தான் வந்து சொல்ல முடியும் கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களுக்கு நான் அங்கேயே தான் கொடுத்தா தான் அவங்க மைனாரிட்டிஸ் எடுத்துக்கப்படுவாங்க சரிங்களா எல்லா மாதத்தையும் எடுத்துக்க முடியாது இந்தியாவை பொறுத்தவரைக்கும் இந்த ஆறு மாதம் மட்டும் தான் மைனாரிட்டிஸ் மாட்டோம் மொத்தம் இவங்க வந்து இந்தியா பாப்புலேஷனில் பத்தொம்பது சதவீதம் பேர் இவங்க எல்லாருமே இருக்காங்க ஏன்னா பத்தொம்பது சதவீத பாப்புலேஷன் பார்த்திங்கன்னா மைனாரிட்டிஸ் பாப்புலேஷன் இது இவங்களுக்கான கமிஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன்டி நைன்டி டூ இருந்துச்சுங்க சரிங்களா நேஷ்னல் கமிஷன் ஃபார் மைனாரிட்டிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன்டி நைன்டி வந்து இந்த கமிஷன் வந்து உருவாக்கப்பட்டுச்சு இதுக்கான மினிஸ்ட்ரி வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வந்துச்சுங்க சிறுபான்மையான மினிஸ்ட்ரி ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வந்துச்சு அவங்க அவங்களுக்கு கமிஷன் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் வந்துச்சு அதே எயிட்டீன்த் டிசம்பர் பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் மைக்ரெண்ட் டே ஓகேங்களா இன்டர்நேஷ்னல் மைக்ரெண்ட் டே ஆக்சுவலாக மைக்ரெண்ட் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு விதமாக ஒன்று லீகல் அண்ட் இல்லீகல் இல்லைங்களா லீகல் அப்படின்னா விஷாலாக எடுத்துகிட்டு நம்ம போய் ஒன்று நாட்டில் போய் இருக்கிறதுங்கிறது இல்லீகல் அப்படிங்கிறது அந்த நாட்டினுடைய சட்டத்திட்டங்களை மதிக்காமல் நாம்பெல்லாம் வந்து ஊடுருவது ஓகேங்களா இது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் மைக்ரெண்ட் டே வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து அது வந்து எயிட்டீன்த் டிசம்பர் அதுக்கான தீம் பார்த்திங்கன்னா மைக்ரேஷன் வித் டிக்னிட்டி இதுக்கான தீம் சரிங்களா இந்த இந்த டேக்கான தீம் பார்த்திங்கன்னா மைக்ரேஷன் வித் டிக்னிட்டி அப்படிங்கிறது அடுத்து வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஹியூமன் சால்டேட்டி டே வந்து டுவெண்ட்டி த டிசம்பர் கொண்டாடப்படுச்சு ஓகேங்களா டுவெண்ட்டி டிசம்பர் வந்து சால்டேட்டி டே கொண்டாடப்படுச்சு அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டிசம்பர் ஓகேங்களா இந்தியா செலிப்ரேட்டு நேஷ்னல் மேத்தமெட்டிக் டே ஆனரிங் தேட் சரிங்க எது எதுக்கு அப்படின்னா ராமானுஜர் நம்ம வந்து இது பண்ணுறதுக்காக நூற்றி முப்பத்தி ஒன்றாவது பிறந்த நாள் ஓகேங்களா இவர் வந்து ஈரோட்டில் பிறந்தார் ஸ்ரீனிவாச ராமானுஜர் வந்து பிறந்தது பார்த்திங்கன்னா ஈரோட்டில் ஓகேங்களா டுவெண்ட்டி செகண்ட் டிசம்பர் வந்து நம்ம நேஷ்னல் மேத்தமெட்டிக் டேவாக கொண்டாடுறோம் ஓகேங்களா அடுத்து வந்து புக்ஸுங்க என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் வந்து வேர்ட் ஆஃப் த இயர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மூணு வேர்டு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஒன்று வந்து டாக்ஸிக் இந்த டாக்ஸிக் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்ஸ்வர் ரிசன் சொல்லிக்கிறாங்க வேர்ட் ஆஃப் த இயர் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்து மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறது டிஸ்னரி டாட் காம் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லிக்கிறது மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் வேர்ட் ஆஃப் த இயர் சொல்லிக்கிறாங்க ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா மீடியம் எப்ஸ்டர் அதாவது இது வந்து பிரிட்டானிக்கா இருக்கீங்களா பிரிட்டானிக்காவுடைய ஒரு சிஸ்டர் கம்பெனி இது அவங்க வந்து ஜஸ்டிஸ் அப்படிங்கிறது வேர்ட் ஆஃப் த இயராக சொல்லிக்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா டைம்லெஸ் லக்ஷ்மன் அப்படிங்கிற புத்தகத்தை வந்து உஷா சீனிவாச லக்ஷ்மன் வந்து எழுதிக்காங்க சரிங்களா ஆக்சுவலி வந்து ஒரு ஃபேமஸான ஒரு கார்ட்டூன் இஷ்யூ இறந்துட்டாரு ஆர் கே லக்ஷ்மன் வந்து ஒரு ஃபேமஸ
தென் நைன்டி ஒன்னுலேருந்து நைன்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் இருந்தார் பிரைம் மினிஸ்டர் தான் நமக்கு எல்லாரும் தெரியும் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்லேருந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டின் வரைக்கும் இருந்தார் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா எது ரூரல் மேனிஃபெஸ்டோ ரிலேஷிங் இந்தியாஸ் ஃபியூச்சர் த்ரூ ஹர் ஹர் வில்லேஜ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வருண் காந்தி அவங்க வந்து எழுதின ஒரு புத்தகம் இது வந்து என்னென்னா ரூரல் இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புத்தகம் பார்த்திங்க ரூரல் மேனிஃபெஸ்டோ ரியலைசிங் இந்தியாஸ் ஃபியூச்சர் த்ரூ ஹர் வில்லேஜஸ் இது வந்து வருண் காந்தி எழுதியிருப்பார் இந்த புத்தகத்தை இந்த புத்தகம் பெங்கால் ரிலீஸ் பண்ணிப்பாங்க அவ்வளோதாங்க